കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് നൈജീരിയ വരെ ആ ഉച്ചകോടിയുടെ പേരാ ഷാങ്കായ് ഉച്ചകോടി അതുകൊണ്ട് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ തമിഴ്നാട്ടില് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ആയിരിക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജയശങ്കാരൻ ചെറിയ പുള്ളിയല്ല കപ്പൽ വന്നപ്പോ ഇന്ത്യ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിനെ എവിടെ വിട്ടു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഊളിയം ചെയ്യുന്ന ബോധകരാണ് പെരിയ കവർ കിട്ടിയ അവന്റെ തലേ കൈവക്ക് ചോദന രണ്ട് സാക്ഷികൾ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വരും ഹാനോക്കും ഏലിയാവും അവരെ ആ സാക്ഷ്യം മൂന്നര വർഷം പ്രവചിക്കുമ്പോൾ എതിർ കൃഷുവിന്റെ പട്ടാളക്കാർ വെട്ടിക്കൊല്ലും മെയ്തൈ കുക്കി അതിന്റെ പേരാ കാസ്റ്റ് ടു കാസ്റ്റ് ജാതി ജാതിയോട് കത്തുവ മണിപ്പൂരിന്നും ഈജിപ്തിലെ അരാബായിൽ ഉപ്പുവെള്ളത്ത ചിറ പോലെ ദൈവം കെട്ടിതിർത്തി അവരെ മറുകര കടത്തി അതുകൊണ്ട് ആ ജയശങ്കർ സാറ് പാലത്തി വന്ന് കല്ലേലുയ ഓശന്ന പാടിയത് സോത്ര ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് സോത്ര ഇത് ഇന്നത്തെ പുട്ടനെ തൂക്കിലേറ്റണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ഇസ്രയേലുമായിട്ടോ സോത്രം അതുകൊണ്ടല്ലേ ചൈനാക്കാരൻ കയ്യാലമാന്താൻ വരുമ്പോൾ മോഡി സാർ പറയുന്ന മര്യാദയ്ക്ക് എന്നില്ല അടി ഉറപ്പാന്ന് സ്വോത്രം ദൈവത്തിന്റെ പുനരിനാമം നല്ല സന്ധ്യാവേളയിലും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആദരണീയരായ കർത്താവിന്റെ ഭൃത്യന്മാർ നല്ല ഗാനങ്ങൾ പാടി കർത്താവിൽ സഹായിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ കൂടെ പാടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശബ്ദ സീമയ്ക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രമിക്കുന്ന സഹൃദയരും സ്നേഹിതരുമായ മലയടിയിൽ ദേശ നിവാസികൾ രാവും പകലും കർത്താവിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ അഹോരാത്രം അധ്വാനിക്കുന്ന വിലപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യന്മാർ മീഡിയ ഓൺലൈനിൽ കൂടി ഞങ്ങളെ കാണുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കൾ ആലയത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഉപോഷ്ടരായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാ പ്രിയമക്കൾക്കും സന്ധ്യയെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നിസ്തുല്യനായ ക്രിസ്തു വൈശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള ധന്യവന്ദനത്തെ ഈ രാത്രി ഞാൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു നിർമ്മലമായ തിരുവെടുത്തും യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള സാക്ഷ്യവും നിമിത്തം സന്ധ്യയെങ്കിൽ ജൂലൈ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനങ്ങളിലും വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിൽപ്പാൻ കൃപാലുവായ ദൈവം ഒരു ദിനം കൂടി എളിയവന് തന്നതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇത്തരണത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ കൂട്ടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളി ശനി ഞായർ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പകലുകൾ വചന പ്രകോഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ച മലയടി പന്തക്കോസ് ദൈവസഭയോടും പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്ററോടും സെൽവമണി ബ്രദറിൻ്റെ കുടുംബത്തോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടുമുള്ള അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി രാത്രി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം എല്ലാ മക്കളെയും ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാരിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം കർത്താവിലിൻ്റെ സ്നേഹിതരും കർത്താവിൻ്റെ ബയൽ പ്രദേശത്ത് അധ്വാനിക്കുന്നവരുമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ പാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷവും കാണുവാനിടയായി കൊട്ടറകോണത്ത് നിന്ന് കർത്താവിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രേംരാജ് പാസ്റ്ററും മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഞാൻ കൊട്ടറക്കോണത്ത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ വരികയും എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊരു നേർച്ചയായി പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ചൊരു കൺവെൻഷൻ നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഡേറ്റില്ല അപ്പോൾ കൃപയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജൂൺ കഴിയുമ്പം മഴയൊക്കെ അവസാനിക്കും നമുക്ക് ജൂലൈയിൽ ദൈവകൃപയാൽ രണ്ട് ദിവസം യോഗം നടത്താം അന്ന് നിശ്ചയിച്ചത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പള്ളിക്കകത്ത് രണ്ട് ദിവസം നേർച്ച കൺവെൻഷനായിട്ട് നടത്താമെന്ന് സ്തോത്രം പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്നായി നാല് മെസ്സേജ് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ മെസ്സേജായി പിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാ പുറത്ത് വെച്ച് നടത്താം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു നട്ടവനും നടന്നവനും ഏതുമല്ല വളരെ മാറാക്കുന്ന ദൈവം ഇത്രത്തോളം വഴി നടത്തിയതിനായി കേരളത്തിലും മഴ തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ കുമരി മാവട്ടത്തും മഴ അടിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കർത്തൃദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു മഴ പെയ്ത് ഇവിടെ അങ്ങ് മാറി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം കൺവെൻഷൻ കൂട്ടങ്ങൾക്കൊരു മഴയോ കാറ്റോ വരാതെ നമ്മുടെ മക്കൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നത് വരെ ഒരു മഴയും കാറ്റും വന്നില്ല അതിനായി ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് വചനം പ്രസംഗിപ്പാൻ കൃപാലുവായ ദൈവം ഇടയാക്കി ഇന്ന് രാത്രി അവസാന രാത്രി യോഗം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള പാവപ്പെട്ട ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങളും ഊടിയക്കാരുമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ല ഞങ്ങളുടെ കഴിവും മിടുക്കുമൊന്നും അല്ല മക്കളെ
ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആദ്യ ദിവസം വെളിപ്പാട് പിറ്റേന്ന് ലൂക്കോസ് വിശേഷം ഇന്നലെ രാത്രി വെളിപ്പാട് ഇന്ന് ദാനിയൽ പ്രവചനമാണ് രാവിലെ പ്രസംഗിച്ചത് അതിനുശേഷം എല്ലാം ഇന്ന് നാൾക്കളിൽ ഉലകത്തിൻ മുടിവും കടശിക്കാല സേദികളും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി റഷ്യ ഉക്രൈന പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു സംഘടനകൾക്കോ ഒരു മതത്തിനോ ജാതിക്കോ എതിരല്ല ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം മലയിടിയിൽ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കണം അവർ നിത്യതയിൽ എടുക്കപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് ദൈവസഭയെ കർത്താവ് സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് സഭയുടെ ദൗത്യമായ സുവിശേഷം ഇന്നും അറിയിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയോട് ഇന്നലെ രാത്രി നാം വെച്ച് തുടങ്ങി വെച്ചത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകമാണ് വെളിപ്പാട് നാളെ ഒന്ന് അനന്തരം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്നോട് സംസാരിച്ച കാകളനാഥം ഇവിടെ കയറി വരിക മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നമാണ് യഹൂദന് ദൈവാലയമില്ല എതിർ ക്രിസു വരും അവന് ദൈവാലയം പണിയും വെളിപ്പാട് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്നാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു വെള്ളക്കുതിര അതിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നവന് ഒരു വില്ല് വാള് ജയിപ്പാനും ജയിപ്പാനും ജയിക്കാനുമായി അവൻ പുറപ്പെട്ടു ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ ദൈവാലയം പണിയുന്നത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇസ്രയേലിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ട്രഷറി അരശേക്കൽ പുറപ്പാട് ഇന്നലെ വായിച്ചു മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിൽ അരശേക്കല യഹൂദൻ ആലയത്തിൽ അർപ്പിക്കേണ്ടത് പണക്കാരനായാലും പാവപ്പെട്ടവനായാലും അമ്പത് പൈസ കൊയിൻ പോലെ ഇന്ന് എല്ലാ വീട്ടിലും ആളിൻ്റെ സംഖ്യ അനുസരിച്ച് സ്വോത്ര കാഴ്ചയിടുവാൻ കാണിക്ക കൊടുത്തു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആലയത്തിൽ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ സോഫിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ചേട്ടത്തെ കൊണ്ടുവരും അത് ദാനിയൽ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കാണും കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സംസാരിക്കും വരുന്നോട് വണങ്ങാൻ പറയും എന്താ അഹരോൻ കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ എതിർ ക്രിസ്തു ദൈവാലയത്തിൽ ഹല്ലിലുയ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധന മാറ്റി കാളക്കുട്ടി പോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ ഉണ്ടാക്കും ഗൂഗിൾ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരുന്നവരോട് പറയും എന്നെ വണങ്ങുവാൻ രണ്ട് തെസ്ലോണിക്കർ രണ്ട് നാല് അവൻ ദൈവാലയത്തിലിരുന്ന് ദൈവമെന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ട് പൂജാവിധി എന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ വരുന്നവരോട് വണങ്ങാൻ പറയും യഹൂദൻ വണങ്ങത്തില്ല അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പ്രമാണം മോശയ്ക്ക് സീനായിൽ ദൈവം കൊടുത്തു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കൽപ്പന പത്ത് പ്രമാണ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് പ്രമാണം പത്ത് കൽപ്പന അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന പുറപ്പാട് ഇരുപത് നാല് മേലാകാശത്തിലും കീഴഭൂമിയിലും ഭൂമിക്കടിയിൽ വെള്ളത്തിലും യാതൊന്നിൻ്റെ വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കരുത് വണങ്ങരുത് അതുകൊണ്ട് വണങ്ങാത്ത യഹൂദൻ അന്ന് അവൻ്റെ തലയെന്തോയും എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടയാളികൾ വെട്ടിമാറ്റ് അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കൈക്കൊണ്ടില്ല മറ്റൊരുവൻ സ്വന്തം നാമത്തിൽ വരും അതിനുശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ തലയിറക്കുന്ന കാലത്ത് കൈമേലും നെറ്റിമേലും മുദ്രയേൽക്കാത്തവരെ പ്രാർത്ഥി പാർപ്പിക്കുവാൻ ഭൂമിക്കടിയിൽ അറ ശയാപ്രവചനം ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത് എൻ്റെ ജനമേ ക്രോധം കടന്നു പോകുവോളം അല്പനേരം അറയിൽ വന്ന് ഒളിച്ചു പാർക്ക എസയ്യ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത് അത് കഴിഞ്ഞ് മത്തായി ഒലുമല പ്രഭാഷത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു എന്താ ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛബിംബം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അന്ന് യഹൂദ്യയിലുള്ളവർ മലകളിലേക്ക് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് യഹൂദൻ ഓടുന്ന കാഴ്ച സിറിയായിൽ നിന്ന് വരുന്ന അന്തിക്രിസ്തു ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ രണ്ട് ആലയത്തിനകത്ത് പന്നി അടിച്ചിറക്കും പന്നിയുടെ രക്തമൊഴുക്കും പണ്ട് അന്തിക്കോസ് എപ്പിപ്പാനോ സിറിയാക്കാരൻ ചെയ്തതുപോലെ ഈ വരുന്ന സിറിയാക്കാരനും ഇത് ചെയ്യും യഹൂദൻ്റെ വായിൽ ഈ രക്തം കൊള്ളത്തില്ല അന്ന് രക്തം കൊള്ളാത്ത സകലരെയും യഹൂദന്റെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടി മാറ്റു അവർ നിലവിളിച്ച് മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകും ആ രാത്രിയെ പറ്റി യേശു പറഞ്ഞു യോഹന്നാൻ ഒൻപത് നാല് ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാത്ത രാത്രി വരുന്നു എന്നാലെ എല്ലാം നിങ്ങൾ വരച്ചു കാട്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ മോഡി സാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു നയൻ ജി ഇന്റർനെറ്റ് ബൈബിളിലുണ്ടോ സഭയെടുക്കപ്പെട്ടാൽ യഹൂദന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് സാക്ഷികൾ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വരും ഹാനോക്കും ഏലിയാവും അവരെ ആ സാക്ഷ്യം മൂന്നര വർഷം പ്രവചിക്കുമ്പോൾ എതിർ കൃഷുവിൻ്റെ പട്ടാളക്കാർ വെട്ടിക്കൊല്ലും അവരുടെ ശവശരീരം അവിടെ കിടക്കും കല്ലറയിൽ വെക്കത്തില്ല വെളിപ്പാട് പതിനൊന്ന് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ആ ശവശരീരം സകല ഭാഷക്കാരും സകല ജാതിക്കാരും സകല ലോകക്കാരും കാണണമെങ്കിൽ സോതോമെന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ തകർക്കപ്പെട്ട ആത്മീയ കാൽവറി മല എറുസലേം
ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശ്വാസം വരും അവർ കാലുവന്നി നിൽക്കുന്നത് ലോകം കാണും അപ്പോൾ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വിളി വരും ഇവിടെ കയറി വരിക അവർ അവിടെ നിന്ന് മേഘങ്ങളിൽ യേശു പോയത് പോലെ എടുക്കപ്പെടും അതിനു മുമ്പ് തൻ്റെ മണവാട്ടി സഭയെ ചേർക്കുവാൻ കാന്തൻ മധ്യ ആകാശത്തിൽ വരും ഇന്നലെ രാത്രി ഈ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി യേശു പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണം അൽപകാം കുഴിമന്തി പൊരിച്ച കോഴി ഇതെല്ലാം മന്തി ദിനത്തിൽ തിന്നും അതെല്ലാം കളിക്കാവിളെ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മദ്യപാനം ഇന്ന് ഇതില്ലാത്ത വീടുണ്ടോ കാടുണ്ടോ കടയുണ്ടോ പാക്കറ്റിനകത്ത് കുപ്പി ഏതെങ്കിലും ആ പിന്നെ കലങ്ങിൻ്റെ അവിടെ കിട്ടിയ ചെറുപ്പക്കാർ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ച് വേറെല്ലാം പോകണ്ട അവിടെ നിന്നങ്ങ് കുടിയ അങ്ങനെയുള്ള കുടിയായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണം മദ്യപാനം പിന്നെ ഉപജീവന ചിന്ത നമുക്ക് രണ്ട് കാർഡ് തന്നിട്ടില്ലേ തിന്നാൻ കാർഡ് കുടിക്കാൻ കാർഡ് വണ്ടിക്ക് ലോൺ കാർഡ് മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കാർഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാവിളയിൽ പാറശാല ഒട്ടിച്ചിരിക്കുക ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഫോൺ അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് കാറ് വരൂ കടന്നു വരൂ സ്വോത്രം അങ്ങനെ ഒരു കാലം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അത് അന്ത്യ കാലമാണ് മനുഷ്യനെ കുഴപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ അതിഭക്ഷണത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും മദ്യപാനത്താലും ആകുലപ്പെട്ടിട്ട് ആ ദിവസം ഒരു കെണി പോലെ വരാതിരിപ്പാൻ അത് സർവഭൂതലത്തിലും വരും അമേരിക്കയിൽ ഒകിയോ മുതൽ തേങ്ങാപട്ടണ കടലിൻ്റെ അറ്റം അവിടം വരെ കോവിഡ് അടിച്ചതുപോലെ ഒരു ട്രാപ്പ് വരും ആകയാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടതിന് സദാകാലത്തും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ടിരിപ്പേൻ കരമുയരുന്നില്ലല്ലോ ഇന്നലെ രാത്രിയിലെ പ്രഭാഷണമായിരുന്നു അന്ത്യകാലം ബാക്കി ഇന്ന് രാത്രി ഒരിക്കൽ കൂടി മലയടി ദൈവസഭയോട് കാലം അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ യുഗം അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ ദിനങ്ങൾ അതിൻ്റെ കടശി ദിനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു കടികാരത്തിലെ ചക്രം ചലിക്കുന്നത് പോലെ അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മുൻപിൽ കാണുമ്പോൾ അകത്തളത്തിനകത്ത് കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ മണ്ണാകിതമായ വിട്ട് അനന്തദിത്തിയുടെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രതിഫലവുമായി എൻ്റെ നാഥൻ മധ്യാകാശത്തിൽ വരുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി വചനപ്രകാരം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് കടശിക്കാല സൈനികൾ കേട്ടിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗമുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറയണം ഇത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടു പടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നിവർന്ന തലകളെ ഉയർത്തവേ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർക്കുവാൻ പതിനായിരം പേർ സുന്ദരനായി എന്റെ കാന്തൻ മധ്യാകാശത്തിൽ വെളിപ്പെടാറായി മലയടിയിലെ ദൈവമക്കളെ നിന്റെ ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ നീ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക വായിക്കാം മത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാല് ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ഫോർ വേഡ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചേട്ടമ്മേ നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും യുദ്ധശ്രുതികളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കും ശുദ്ധ ശ്രുതികളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കും ചഞ്ചലപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ചഞ്ചലപ്പെടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവൻ അടുത്ത വാക്ക് അത് സംഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെ ഇതെല്ലാം മലയടിയിലെ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണും ഇതെല്ലാം കണ്ണിന് മുൻപിൽ കാണും അടുത്തത് എന്നാൽ അത് അവസാനമല്ല ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടുള്ള വീടും കാറും വിറ്റ് പൈസ ആയിട്ട് മതിലി ആടരുത് സ്വോത്രം ഇതൊക്കെ ഗർഭിണിക്ക് പ്രശോഭേദന വരുന്ന പോലെ ഈ ഉത്തമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കും അല്ല ലോകം തീരാറ് എന്നാൽ വീടും കാറും റബ്ബറും തോട്ടവും വിട്ടേക്കാന്ന് അതൊന്നും ചെയ്യരുത് അതിനൊന്നും സമയമായില്ല ഇതൊന്നും അവസാനമല്ല അടുത്ത വാക്ക് വായിച്ചട്ടെ ജാതി ജാതിയോടും അതാ ഇന്നത്തെ മണിപ്പൂർ അഥവാ പ്രസംഗിക്കാൻ സമയമില്ല മെയ് തൈ കുക്കി അതിന്റെ പേരാ കാസ്റ്റ് ടു കാസ്റ്റ് ജാതി ജാതിയോട് കത്തുവ മണിപ്പൂർ ഇന്നും തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതെല്ലാം ഈറ്റ് നോമ്പിന്റെ അടുത്ത വാക്ക് രാജ്യം രാജ്യത്തോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന കിങ്ഡം ടു കിങ്ഡം രാജ്യം രാജ്യത്തോട് അതാ റഷ്യ ഉക്രൈൻ കോവിഡിന് ശേഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും ഇത് നടക്കും ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അവിടെ ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം വായിച്ചേ എങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെയും പ്രസവ വേദന വരുന്നത് പോലെ ഈറ്റ് നോവിന്റെ ആരംഭം കണ്ണുകൾ ഒരു നിമിഷം അടയ്ക്കാം ലഭിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി വചനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും യുദ്ധ ശ്രുതികളെയും കുറിച്ച് കേൾക്കും ചഞ്ചലപ്പെട്ടു പോകരുത് അത് സംഭവിപ്പാനുള്ളത് തന്നെ ജാതി ജാതിയോട് എതിർക്കും രാജ്യം രാജ്യത്തോട് എതിർക്കും ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും മഹാവ്യാധികളും അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം ഈറ്റ് നോവിന്റെ ആരംഭം എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒരു നിമിഷം ലഭിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന് മുൻപിൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളെ സമർപ്പിക്കാം പഴയ നിമത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ
അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം പ്രഭാതത്തിൽ വചനത്തിന്റെ പെട്ടകവുമായി നിയമത്തിന്റെ പെട്ടകവുമായി പുരോഹിതന്മാർ യോർദാന്റെ വക്കത്ത് കാൽച്ചവിട്ടെ ആഴി എന്തെന്നറിയാതെ ആഴം എന്തെന്നറിയാതെ ദൈവത്തിന്റെ ഭക്തന്മാർ അവിടെ കാൽച്ചവിട്ടിയപ്പോൾ സ്വർഗം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തു എവിടെ ചെയ്തു എവിടെ യോർദാനിലല്ല ഈജിപ്തിലെ അരാബായിൽ ഉപ്പുവെള്ളത്തെ ചിറ പോലെ ദൈവം കെട്ടിത്തീർത്തി അവരെ മറുകര കടത്തി ഇന്ന് രാത്രി മാതാവെ പിതാവെ അപ്പച്ച അമ്മച്ച് നാളുകളായി നിന്നെ മറുകര കടത്തുകയില്ലെന്ന് ദോട്ടാപിശാജി നിനക്കെതിരെ മരണനദിയായ യോർദാന്റെ ഒഴുക്ക് പോലെ ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ കാൽ വച്ചാൽ പുതയ്ക്കുമെന്ന് ഓ പിശാജ് വാത് കെട്ടുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി നിയമത്തിന്റെ പെട്ടക നിന്റെ തോളിന്മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ കാൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ കണ്ണിന് മുൻപിലല്ല കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്ത് കിഴക്കരാബായിൽ ഉപ്പുവെള്ളത്ത് ചെറ പോലെ കെട്ടി നിർത്തിയ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് മറുപടി തരുവാ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് കഴിയും എത്ര പേർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു ഇടുക്കി മൂലമറ്റത്ത് ഒരു ടർബൈൻ കറങ്ങുമ്പോൾ പാറശാലയിൽ ഒരു ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് കത്തുമെങ്കിൽ അതിലും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗോവയുടെ വചനത്തിന് ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി പട്ടണത്തിനകത്ത് മുഴങ്ങുന്ന രാത്രിയായി മാറട്ടെ കരുണാമയന് നിത്യനും നീതിമാനുമായി ഞങ്ങളുടെ ദൈവമയ സ്വർഗസ പിതാവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല രാത്രി വേളയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ തിരുമേനിയെ വാഴ്ത്തുന്നു ഒരു രാത്രി കൂടി ഞങ്ങൾ തിരുപ്പാത പീഠത്തിലേക്ക് വരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച മഹത്വാനായ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നിയമത്തിന്റെ പെട്ടകവുമായി ഞങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിന്റെ തിരുസാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ നടുവിലുണ്ടല്ലോ ചതഞ്ഞ ഓട ഉടയ്ക്കാത്ത നല്ല ദൈവ പുകയുന്ന തിരിയെ കടുത്താത്ത നല്ല ദൈവ ആവശ്യഭാരങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുക കരുണാമയന്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടുന്ന രാത്രിയായി മാറട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാട്ടത്തിയുടെ പുറത്തിരുന്ന സക്കായി താഴെ ഇറങ്ങിയതുപോലെ ഈ പട്ടണത്തിനകത്ത് ചില സക്കായിമാരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി തൊടുന്ന രാത്രിയായി മാറട്ടെ പുഴവക്കത്ത് രക്താമ്പരം വിറ്റുകൊണ്ടുന്ന ലുതിയായുടെ ഹൃദയത്തെ തുറന്നത് പോലെ ഇന്ന് കടശിക്കാല സൈനികൾ കേട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ചിലരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറക്കുന്ന രാത്രിയായി മാറട്ടെ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തേക്കാൾ അതിന്റെ അവസാനം നല്ലതെന്ന് പറയുക ഒരു മഴ പെയ്തിറങ്ങുമ്പോൾ ചില കുറ്റിച്ചടികൾ മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് രാത്രി ആരാധനയുടെ വചനത്തിന്റെ മഴ ഇവിടെ പെയ്തിറങ്ങുമ്പോൾ ചില മുളകൾ പൊട്ടുക സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ കരം വെളിപ്പെടണമേ ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായി ഒടുക്കത്ത നാൾ യേശു പറഞ്ഞു ദാഹിക്കുന്ന ഏവന് എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരട്ടെ തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ എന്റെ അകത്ത് വചനപ്രകാരം വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ജീവജല നദി ഒഴുകട്ടെ ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ നദി ഇന്ന് രാത്രി ഒഴുകട്ടെ ഒരു പുറപ്പാടിന്റെ നദി ഒഴുകട്ടെ അത്ഭുത രോഗ ശാന്തിയുടെ നദി ഒഴുകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി വചനത്തിന്റെ പൊരുളുകളെ തിരിക്കണം കടന്നു വന്ന മക്കളെല്ലാം ദൈവം കാക്കണ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ ദൈവസഭ മക്കളല്ല എന്റെ ദൈവത്താൽ മാനിക്കപ്പെടട്ടെ മലയടിയിലെ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗോശൻ ദേശം പോലെ ഈ പട്ടണത്തെ ഞങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പച്ച ഒരു രാത്രി കൂടി വചനവുമായി അടിയൻ നിൽക്കുന്നു വചനത്തിന്റെ പൊരുളുകളെ തിരിക്കണം എന്ന് രാത്രി സ്വർഗം പ്രവർത്തിക്കണം അടിയൻ ഒന്നുമല്ല ആദ്യോടെ തിരുസാന്നിധ്യം മറയ്ക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുക മകത്വം പുകഴ്ച അങ്ങയ്ക്ക് കരയറ്റുന്നു പ്രാർത്ഥന മാനിച്ചതിന് നന്ദി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ തന്നെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമയൻ കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ഉണർവോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വചനഭാഗം ഇന്ന് രാത്രി തൊട്ടുവച്ചു എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ മുഖപുരകൾ പറഞ്ഞാൽ പോകുന്ന സമയത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് മിണ്ടുന്നില്ല പുതിയ നിയമത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം മത്തായി സുവിശേഷം മത്തായി സുവിശേഷം എ ഡി മുപ്പത്തേഴ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മത്തായി എന്ന എഴുത്തുകാരൻ കൂടി ഇരുപത്തെട്ട് അധ്യായങ്ങൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് വാക്യങ്ങളാണ് മത്തായി സുവിശേഷം പഴയ നിയമത്തിലെ രണ്ട് പ്രഭാ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത് പ്രവചനത്തിൽ കൂടിയ ഒന്ന് സെക്കരി അവർ രണ്ട് മലാക്കി അതിനുശേഷം നാനൂറ് വർഷം ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമെന്ന് പ്രവാചകൻ ബൈബിൾ പഠിതാക്കൾ പറയുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ ഏടുകൾ മത്തായ സുവിശേഷം ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം രണ്ട് അവന്റെ ജീവിതം മൂന്ന് അവന്റെ മരണം നാല് ഉയർത്തെഴുതൽപ്പ് അഞ്ച് നിത്യജീവന്റെ മൊഴിമുത്തുകൾ അഞ്ച് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു രണ്ട് യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയ അടുത്ത സ്നാപക
വയസ്സിൽ പരമയാഗം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തലയാഴ്ച ഒരു പ്രഭാഷമുണ്ട് ആ പെരുന്നാൾ ഓശാന പെരുന്നാൾ യഹൂദനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഏഴ് പെരുന്നാളുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഓശാന പെരുന്നാൾ രണ്ട് കൂടാര പെരുന്നാൾ മൂന്ന് കാകളനാഥ പെരുന്നാൾ നാല് ബന്ധക്കോസ് പെരുന്നാൾ അഞ്ച് ആദ്യമലക്കറ്റയുടെ പെരുന്നാൾ ആറ് പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ ഏഴ് അടുത്ത ഒരു പെരുന്നാൾ ഏഴ് പെരുന്നാൾ യഹൂദനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഏഴ് പെരുന്നാളുകളിൽ ഒരു പെരുന്നാളായ ഓശാന പെരുന്നാളിൽ യേശു വരുന്നു എവിടത്തേക്ക് വരുന്നു പട്ടണത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്താ പട്ടണമെന്ന് പറയാമോ പറയാം അവൻ ഒലിവ് മലയുടെ താഴ്വാരം മത്തായി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അവൻ ഒലിവ് മലയുടെ താഴ്വാരം എത്തി കാൽമറിയിലെ ക്രൂശീകരണം നടക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി താഴ്വാരം എത്തിയപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞ മക്കള് എതിരെയുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ പോയി ആരാലും ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കഴുതയും അതിൻ്റെ കുട്ടിയെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അപ്പം നാട്ടുകാർ ചോദിക്കും ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ടോ ഭർത്താവിനെതിരെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതൊരു പ്രവചനത്തിൻ്റെ നിവർത്തിയ ബൈബിൾ കൈകളിൽ തന്നെ വെച്ചോണ് യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഭക്തനായ സക്കരിയ വഴുതി സക്കരിയ പ്രവചനം ഒൻപത് ഒൻപത് സിയോൻ പുത്രിയെ നീ ഉച്ചത്തിൽ ഘോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുക എരുശലേം പുത്രിയെ നീ ആർപ്പെടുക സിയോനിൻ്റെ രാജാവ് ജയശാലിയായി പെൺ കഴുതിയുടെ പുറത്ത് വാഹനമേറി പട്ടണത്തെ ഇളക്കി കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ ദൈവജനം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വനാന്തരത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞും കഴുതയോ അതിൻ്റെ കുട്ടിയും കടക്കുക അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ കഴുതയുടെ പിൻപിൽ കാണും ഒന്നേ ഭർത്താവ് മരിച്ചതായിരിക്കും രണ്ട് ഡൈവോഴ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വഴികളും വാതിലുകളും അടഞ്ഞു നാല് അവരുടെ കഴുത്തിനകത്ത് ഒരു കയർ കെട്ടി വനത്തിനകത്ത് മരത്തിൽ വേരോടെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുക അഞ്ച് ഇനി മുന്നിൽ മരണം മാത്രം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു കഴുതയുടെ പിൻപിൽ അത് മറ്റൊരു പ്രസംഗമാ ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കള് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ വനാന്തരത്തിൽ വന്നു അഞ്ച് പ്രതികൂലത്തിന്റെ കാറ്റ് ആ കുടുംബത്തിന് മേൽ അടിച്ചപ്പോൾ അഞ്ച് അനുകൂലമായ മറുപടി കൊടുത്തു കഴുതയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു ഒന്നേ അതിന്റെ കയറുകളെ അറത്തു രണ്ട് രക്ഷയുടെ വസ്ത്രം വിതറി മൂന്ന് കഴുതയെ കാട്ടിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നാല് കഴുതയുടെ മരണം കാണാൻ കൊതിച്ചിരുന്ന പട്ടണത്തിൽ കൂടി കഴുതയുടെ പുറത്ത് നാഥൻ വാഹനമേറി പട്ടണത്തെ ഇളക്കുന്ന യുവനാർ നസ്രയന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഓശാന ആ യാത്ര എവിടെ ചെന്നു എരിശലേം ദൈവാലയത്തിന്റെ മുൻപിൽ ചെന്നു മാതാവെ പിതാവെ താഴെ തകർപ്പനെ തങ്കച്ചിയെ തമ്പിയെ നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് പ്രതികൂലത്തിന്റെ കാറ്റടിച്ച് ഏതൊക്കെ വനാന്തരത്തിൽ കിടന്ന് നാട്ടുകാർ എഴുതി വെക്കുന്നവർ നീ പുറത്തു വരത്തില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വാസത്തോടെ പറയണം ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ കഴുതയുടെ കെട്ടടിക്കാൻ വന്നതുപോലെ എന്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭവനത്തിനകത്ത് നിലവിളിച്ച ലോകം പറയും പുറത്തു വരത്തില്ലെന്ന് അതിന്റെ നടുവിൽ എന്നെ പൊന്നുപോലെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുക ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് കഴിയും എത്ര പേർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു നിന്നെ നിന്നിച്ചവരുടെ നടുവിൽ നിന്നെ മാനിക്കുന്ന ദൈവം നിന്നെ മരണം കാണുവാൻ പട്ടണം എഴുതി വെക്ക മന്ത്രവാദി എഴുതി വെക്ക അതിന്റെ നടുവിൽ കൂടി നിന്നെ പൊന്നുപോലെ നടത്തുന്ന ദൈവം നിന്റെ തലമുറകൾ തകർന്നു കാണാൻ ദൂട്ട പിശാജ് പദ്ധതി വെക്ക അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്റെ തലമുറകളെ ഉയർത്തുക ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് കഴിയും എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു നിന്റെ ജീവിതമാകുന്ന പടകിന് നേരെ പെരുങ്കാറ്റും കൊടുങ്കാറ്റും ഈശാനും മൂലനും മാറി മാറി അടിച്ചാൽ ഇന്ന് രാത്രി സിസ്റ്റർ നീ പതറരുത് ബ്രദർ നീ തളരുത് നിന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ഒരുവൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ത്യ മിനിറ്റുകളിൽ നിനക്ക് വിടുതൽ തരുക ലാസ്റ്റ് മോമെന്റിനകത്ത് നിന്റെ പ്രശ്നത്തിനകത്ത് പരിഹാരം തരുക ഇന്ന് രാത്രി കഴുതയുടെ കണ്ണീരിനകത്ത് ഇറങ്ങിയ ഒരു കര ഈ കൺമെൻഷൻ കൂട്ടങ്ങൾ അവസാന രാത്രി എനിക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടും എത്ര പേർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് കിടന്ന യോസപ്പന് പറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് കൊണ്ടിരുത്തുവാൻ ഒരു കർത്താവുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം ആണ്ട് ശാപത്തിൽ കടന്ന രൂത്തിന് ബോവസിന്റെ വയലിനകത്ത് ഇറക്കുവാൻ ഒരു സർവശക്തൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിംഹ കുടിക്കകത്ത് കിടന്ന ദാനിയേലിനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് ഇറാഖിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആക്കുക സർവശക്തന്റെ കരമിറങ്ങിയെങ്കിൽ ഈ ഞായറാഴ്ച രാത്രി പറയണ ആ കരം തളർന്ന കരമല്ല വിശ്വസിച്ചാൽ എന്റെ കുടുംബത്തിലും ആ കരത്തിന്റെ വല്ലഭത്വം വെളിപ്പെടും ആലേ ലൂയ അതുകൊണ്ട് ആ കബക്കൂക്കിനോട് ചേർന്ന് എന്ത് രാത്രി പറഞ്ഞ ദർശനത്തിന് ദൈവം ഒരു അവധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണു നേരിന് ദൈവം ഒരു മറുപടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഈ കഴുതെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ദൈവാലയത്തിന് മുൻപിൽ കൊണ്ടുപോയി ദൈവാലയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തോ എരുഷലേമന്റെ ദൈവാലയമാ ഒരു കഴുത വാഹന മൃഗമാ ആ വാഹന മൃഗത്തെ
പുറപ്പെടും അവന്റെ പേരാ ദാവീദ് എട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇശയായിക്ക് കിട്ടി അതിൽ എട്ടാമത്തവനാ ദാവീദ് ദാവീദിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പഴയ നിയമം ഏഴിന്റെ ഉപദേശം ഏഴ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സംഖ്യ പുതിയ നിയമം എഫ് എസ് ലേഖനം ഏഴ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഏത് ഏഴ് ഏഴ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നതിന് യകൂതൻ പറയുന്ന അൺവാണ്ടഡ് വേണ്ടാത്തവൻ വേണ്ടാത്തവൻ സോത്രം അങ്ങനെ ഒരുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാവീദ് അവനെ കളിക്കാവുള്ള കോളേജ് വിട്ടില്ല മാർത്താണ്ടത്ത് നിന്ന് പി എച്ച് ഡി എടുത്തില്ല കുഞ്ഞ് അറിയാറായപ്പോൾ കുറച്ച് ആടിനെയും കൊടുത്ത് വനാന്തരത്തിനകത്ത് തൃപ്പരപ്പി വിട്ടു സോത്രം നാട്ടുകാർക്ക് അവനെ പറ്റി യാതൊരു പ്ലാനുമില്ല വഴിയാധാരമായ ആധാറില്ല ബാങ്കില കാർഡില്ല പാസ്പോർട്ടില്ല ഒന്ന് അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കാട്ടിനകത്ത് കാടികലക്കി ആട്ടിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കി കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദാവീദിന് പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പകൽ മനസ്സിലാക്കണ ഹല്ലിലൂയ ഓ ആടിയുടെ ആടങ്ങളിൽ കിടന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ അചഞ്ചലമായി കാട്ടിനകത്ത് ആരുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അപ്പന്റെ ആടുകളെ പിടിക്കുവാൻ വന്ന സിംഹത്തെയും കരടിയും തകർത്തുകൊണ്ട് അഭിഷേകത്തോടെ കരമടിച്ച ദാവീദിനെ പറ്റി ദൈവത്തിനൊരു പ്രോമിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശംതരാധിക ഇന്ന് രാത്രി പറയണം നിന്റെ ഒഴുക്കുകൾക്ക് നേരെ തൂട്ട പിശാജ് ബൗണ്ടറി കട്ട നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ബൗണ്ടറി കട്ട നിന്റെ ചേട്ടന്മാർ നിനക്കെതിരെ നിന്നിരിക്ക എന്നാൽ ആത്മാവിൽ കരമടിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ദാവീദ് നിന്നെ പറ്റി ദൈവത്തിനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്തപുരത്തിനകത്ത് നിന്നെ കൊണ്ടിരുത്തുക ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് കഴിയും വചനം മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇഷായുടെ വീട്ടിൽ ഒരുവൻ വന്നു ഷബുവേൽ ഇസ്രയേലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുക ഈശിയായി പിള്ളാരെ എല്ലാം കൂടിപ്പിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിലെ സിനിമ വിജയ് അണ്ണന്റെ കണക്ക് എല്ലാത്തിനെയും കൊണ്ടിരുത്തിയ സോത്രം ഉടനെ സമൂഹലിനോട് സ്വർഗം പറഞ്ഞ് എവനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എവനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഊളിയം ചെയ്യുന്ന ബോധകരാണ് പെരിയ കവർ കിട്ടിയ അവന്റെ തലയിൽ കൈവെക്ക് സോത്രം സമൂഹയിൽ നല്ല ഒറിജിനൽ പ്രവാചകനാണ് അന്നേ അമ്മച്ച് ആലയത്തിൽ കരഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗം കൊടുത്ത പൈതല സമൂഹല് സമൂഹലിനോട് സ്വർഗം പറഞ്ഞ് എവനെ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ സമൂഹല് ഈശായോട് ചോദിച്ചു കാര്യമുണ്ട് നിനക്ക് വേറെ വല്ല പിള്ള ഇരിക്കത് അപ്പൊ ഈശയായി പറഞ്ഞ ഒരു പിള്ള ഇരിക്കത് യാരുമേ തെരിയാതെ അവൻ വനാന്തരത്തെ ആർക്ക് കന്നാലിക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഉടനെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു അവം വരാതെ ഇവിടെ യാഗം നടത്തത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു പ്രോമിസ് ഉള്ളവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനെ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവ സഹോദരൻ നിന്റെ പി എച്ച് ഡി ദൈവത്തിന് വേണ്ട നിന്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് ദൈവത്തിന് വേണ്ട നിന്റെ ബൈബിൾ കോളേജിലെ ബിരുദം ദൈവത്തിന് വേണ്ട അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളതാ എന്നാൽ ആകാത്ത അഭിഷേകത്തോട് അട്ടക്കല്ല വനാന്തരത്തിനകത്ത് കരമടിച്ച് ആരാധിച്ച് തൂട്ട പിശാചിനായ കാട്ടുമൃഗങ്ങളോട് പോരാടുക ദാവീദിന്റെ കരങ്ങളിനകത്ത് ദൈവശക്തി ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രി നീ ആരാധിക്കാൻ തയ്യാറായ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മണിമേടയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടിരുത്തുക ചില ചൗലുമാരുടെ കസേരകൾ മാറുമ്പോൾ ചില ദാവീദുമാരെ കാട്ടിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുക സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ കരമിറങ്ങിയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വാസത്തോടെ പറയണം ഏത് സംഹാരകൻ നിനക്കെതിരെ കയറി വന്നാലും ഇന്ന് രാത്രി മുറുക്കി കാച്ച കെട്ടിക്കൊണ്ട് അവനെതിരെ പോരാടുക ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം പകരുന്ന രാത്രിയാണ് അഭിഷേകത്തിന്റെ വല്ലപത്ത് നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുമെങ്കിൽ പട്ടണങ്ങളെ കടക്കുക രാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കുക ഉന്നതന്മാർ എന്ന കസേരകളിൽ ഇരിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ കര നിനക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെട് എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ദൂതേറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയും ആരൊക്കെ നിനക്കെതിരെ നിന്നാലും അപ്പനും അമ്മയും ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മലയടി ചേട്ടന്മാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് നിനക്ക് വേണ്ട എന്നാൽ ആരാധിക്കുന്നവനെ ഉയർത്തുക ഓഹോ ഇന്ന് രാത്രി വചനം ഏറ്റെടുത്താട്ട് ആരാധിക്കുന്നവനെ ഉയർത്തുക കാട്ടിനകത്ത് ദാവീദിന്റെ കരത്തെ പിടിക്കുക ഒരു കരം ഇറങ്ങി അങ്ങ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജൂലൈ മാസം പറയണം എന്റെ തലമുറകളെ തൊടുവ ഒരു കരം ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവുക എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തൊടുവ ഒരു കരം ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവുക എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് ഇരുത്തുക എന്റെ ആരാധനയുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന മഹാദൈവത്തിന്റെ കര എനിക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെട് എന്ന് രാത്രി വചനം ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ വാഴ്ചന്നു ഇന്ന് രാത്രി ദൂട്ട പിശാജി നടുകട്ടെ മന്ത്രവാദി നടുകട്ടെ ആ വിചാരക്കാരൻ നടുകട്ടെ അവന്റെ കോട്ടകൾ ഇന്ന് രാത്രി തകരട്ടെ സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലല്ല എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയും
എൻ്റെ പരിധികളെ മാറ്റുന്ന ദൈവമുണ്ട് എൻ്റെ തലമുറകളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട് ആരൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും ദാബീദിൻ്റെ പിൻപിൽ ഒരു കരം ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തലമുറയുടെ വിഷയത്തിൽ ഭാരപ്പെടുന്ന മാതാവ് പിതാവ് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ മതി എത്ര പേർക്ക് ദൂതേറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും എല്ലാ കാലത്തും വനാന്തരത്തെ കാടി കലക്കി കിടക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല ചില ചൗലുമാരുടെ കസേര പോകുമ്പോൾ നിന്റെ തലമുറയെ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുത് കൈക്കകത്ത് വടിയും കോലും കൊടുപ്പ് കൂരിരിൽ താഴ്വരെ കൂടെ നടന്നാലും എന്നെ കൈവിടാത്തൊരു ദൈവം എത്ര പേർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കൺവെൻഷൻ കൂട്ടങ്ങൾ അവസാന രാത്രി പരാജയത്തോടെ പോകരുത് ജീവിതം തകരുമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയും ജീവിതം പകരുമെന്ന് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറയും ഡോക്ടർ പറയും നവർ നവർ എന്നാൽ അതിൻ്റെ നടുവിലും പറയണം ഈ ജീവന്റെ വചനമെടുത്ത് മലയടിക്കകത്ത് രാവും പകലും കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് കണ്ണു നേരിട്ട് നിറവ് എൻ്റെ വീട്ടിനകത്ത് കരഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുടെ മറുപടി എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ നന്മ എൻ്റെ കരങ്ങളിൽ വന്ന് കാണുന്നത് വരെ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ അടയുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല തൂട്ടപ്പിശാജി രാത്രി നടക്കട്ടെ ചില ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ തലമുറകളിലേക്ക് വരട്ടെ ഈ കൺവെൻഷൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നന്മ വരട്ടെ പുറം നാട്ടുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴികൾ തുറക്കട്ടെ ചില അഡ്മിഷനുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ യോഗം അവസാനിക്കുമ്പോൾ തുറക്കട്ടെ ചില വിവാഹങ്ങൾ നാളുകളായി തടസ്സമായി നിന്ന് ചില വിവാഹങ്ങൾ ഈ ദിനങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കരമിറങ്ങട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി തലമുറകൾക്ക് തടസ്സമായി അല്ലെ ലുയ നിന്ന് ചില വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ദാവീദിനെ തൊട്ട കാട്ടിലെ കരം ഇന്ന് രാത്രി ഇതിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്ന രാത്രിയാ വിശ്വസിച്ചാൽ 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 ഞങ്ങൾ ആരും ഇന്ന് രാത്രി ഇറങ്ങി വരണ്ട വചനമേറ്റെടുത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ ബോധകൾ പറയുന്നത് വചനമെങ്ക് ആ വചനം എന്റെ ഉച്ചു മുതൽ ഉള്ളങ്കാൽ വരെ ചലിച്ച ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് വിടുതൽ തരുവാൻ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് കഴിയും അല്ലൂയ ദർശനത്തിന് ദൈവം ഒരു അവധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണുനേരിന് ദൈവം ഒരു മറുപടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീർന്നില്ല മക്കളെ യേശു അവിടെ വന്ന് ഓശാന പെരുന്നാൾ ഓശാന പെരുമനാളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തി പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞു മത്ത ഇരുപത്തിനാല് ഒന്ന് രണ്ട് യേശു ദൈവാലയം വിട്ടു പോകുന്നു ശിഷ്യന്മാർ ആലയത്തിന്റെ പണി കാണിച്ചു ഇന്നലെ ഞാൻ അതെല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ യേശു പറഞ്ഞത് കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിപ്പാതെ ഇടിഞ്ഞു പോകും തീർന്നില്ല മത്ത ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അവൻ വൈകിട്ട് ഒളിവ് മലയിൽ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് യേശുവേ ചില കാര്യങ്ങൾ നീ പറഞ്ഞു നിന്റെ പ്രഭാഷങ്ങളെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ നിത്യജീവന്റെ മൊഴിമുത്തുകൾ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ സഭയ്ക്കകത്ത് പള്ളിക്കകത്ത് ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തി ഉലകം അവസാനിക്ക് നിന്റെ വരവ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു ഗുരു അതെപ്പോൾ സംഭവിക്കും നിന്റെ വരവിന് ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തിന് അടയാളം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ യേശു പറഞ്ഞു ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളി ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ അനേക കള്ളക്രിസ്തുക്കൾ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ഈ യോഗത്തിന്റെ പരമ്പര തന്നെ കർത്താവിന്റെ വരവ് യേശു പറഞ്ഞ നാല് മറുപടി മത്ത ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തി ും രാജ്യം രാജ്യത്തോട് ക്ഷാമ ശ്രീലങ്കയിലും ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ ഭൂകമ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തും മഹാവ്യാധി എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഇതെല്ലാം ഈറ്റ് നോവിന്റെ ആരംഭം ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവേദന വരുന്ന പോലെ ലേബർ പൈനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഡെലിവറി ആയിട്ടില്ല സോത്ര അതാ കർത്താവിന്റെ പരമന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കടക്കാം യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് ലോക ചരിത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിന് ശേഷം മാത്രമുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം റഷ്യയെ തോപ്പിച്ച് ഒന്നാമത്തെ യുദ്ധം രണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ അടുത്ത ലോകമഹായുത്തം ഒന്നാം ലോകമഹായുത്ത് അഞ്ചു ലക്ഷം പേർ മരിച്ചു മൂന്നാമത്തെ യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ രണ്ടാം ലോകമഹായുത്തം അഞ്ചര കോടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തേഴിൽ പലസ്തീൻ ഇസ്രയേൽ സംഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴ് അറബ് ഇസ്രയേൽ വാർ എഴുപത്തൊന്നിൽ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധം എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ ഇറാൻ ഇറാഖ് യുദ്ധം തൊണ്ണൂറിൽ കുവൈറ്റിനെ ഇറാഖ് ആക്രമിച്ചു ബൈബിൾ ക്ലിയർ ആ ഇറാഖ് കുവൈറ്റ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം കൊടുങ്കാറ്റിന് മുമ്പിട്ടുള്ള ഒരു ശാന്തത ലോകം കണ്ടു എന്നാൽ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി മുതൽ ഇന്ന് ഒരു വർഷവും നാല് മാസവുമായി ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസവും ചാനൽ ടെലിവിഷനകത്ത്
ഇന്നത്തെ റഷ്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഒരു ഭരണാധികാരി വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര മീക്കായൽ ഗർഭച്ചോ കേൾക്കണം കഥയും ചരിത്രവും വിജ്ഞാനവും മീക്കായൽ ഗർഭച്ചോ വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയോട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ജനം കൂടുന്നു ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വരും മരുന്ന് കിട്ടാതെ വരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ റഷ്യയെ വെട്ടിമുറിക്കണം അതിൻ്റെ പേരാ ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം ഗ്ലാസ് ടെസ്റ്റ് പരിശ്രമിക്കുക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റഷ്യയെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കർത്താവ് വെട്ടിമുറിച്ചു എത്രായി പതിനഞ്ചായി വെട്ടിമുറിച്ചു താജിക്കിസ്ഥാൻ കിർഗിസ്ഥാൻ കസാക്കിസ്ഥാൻ തുർക്കമനിസാൻ അസർബൈജാൻ ഉക്രൈൻ ലാത്തിയ ലിത്വാനിയ എസ്റ്റോണിയ ബലാറസ് അർമേനിയ ജോർജിയ ചെച്ചിനിയ ക്രിമിയ ആ സൈബീരിയ ഇതാ പതിനഞ്ചെണ്ണം ബൈബിളും പ്രവചനവും മുന്നോട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമില്ല ശോത്രം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ റഷ്യയുടെ പ്രശ്നം കേൾക്കണം കേൾക്കണം ഇന്നത്തെ റഷ്യയുടെ പ്രശ്നം റഷ്യയുടെ പണക്കുറവ് ആണവായുധത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് കുറവ് ഇതെല്ലാം വന്നപ്പോൾ അവൻ ആദ്യം ഒരു പടി വച്ചു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ റഷ്യ ഒരുവനെ കയറി കയ്യിൽ പിടിച്ചു നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകുന്ന ഏറ്റവും നിർണായകമായ സ്ഥലമാണ് ജോർജിയ അത് അവൻ്റെ കസ്റ്റഡി കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ മാർത്താണ്ട ഫ്ലൈ ഓവർ പിടിച്ചോലെ കൃമിയെ പിടിച്ചു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ എന്തിന് റഷ്യ ഉക്രൈനെ ആക്രമിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെയും കുറ്റം പറയത്തില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉക്രൈനിൽ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് അവൻ്റെ പേരാ വ്ളാഡിമർ സെലൻസ്കി വ്ളാഡിമർ സെലൻസ്കി സാധാരണ പുള്ളിയല്ല അവൻ്റെ അമ്മ ഒരു രഘൂത അവൻ അധികാരത്തിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് വന്ന ഉടനെ ഈ ഉക്രൈൻകാരൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ നാറ്റോയിൽ എടുക്കണം അന്ന് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കയറിയ ബ്ലാക്ക് മാൻ ബരാക്ക് ഒബാമ സോത്രം അവൻ പറഞ്ഞ് നടക്കത്തില്ല നിന്നെ എടുക്കത്തില്ല ഈ ഉക്രൈൻ അമേരിക്ക എടുക്കാതിരിക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഒരു കരാറുണ്ട് മലയാളിക്കാർ കേൾക്കണം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും ടി വി ചാനലുകാരനും അറിയത്തില്ല ആ കരാറിന്റെ പേരാ ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡി കരാർ റഷ്യയും അമേരിക്ക ഒരു കരാർ ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കരാർ റഷ്യയുടെ ആ പിന്നെ പരിസരത്ത് ഒറ്റ രാജ്യങ്ങളെയും അമേരിക്കയുടെ നാറ്റോയ് കേട്ടത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റാലും എന്താ കാറ്റിയം ഈ റഷ്യയുടെ പക്കത്തൊരു രാജ്യത്തെ അമേരിക്ക പിടിച്ചാൽ അവർ റഡാർ കൊണ്ടുവെക്കും റഡാർ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ റഷ്യയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അമേരിക്ക ഊറ്റിയെടുക്കും അതുകൊണ്ടാ ഇത് ചെയ്യാത്ത ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ശ്രീലങ്ക നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ ഒരു തുറമുഖമുണ്ട് കമ്പൻതോട്ട തുറമുഖം ഈ കമ്പൻതോട്ട തുറമുഖം ചൈനയുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി മേടിച്ചിട്ട് ഈ കമ്പൻതോട്ട തുറമുഖം എന്തോ ഇതെന്നറിയാമോ ശ്രീലങ്ക പണിഞ്ഞത് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ചൈനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ യുവാങ് ഫൈവ് ചൈനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പലാണ് അത് ചൈനയിൽ ശ്രീലങ്ക വരാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യക്കാർ ഞെട്ടി ഈ കപ്പൽ വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ റഡാർ കമ്പൻതോട്ടത്ത് കറങ്ങിയാൽ എന്തോ ചെയ്യും കൂടംകുളം ആണവ നിലയം തീർന്നില്ല അതുവരെ കൽപ്പാക്കം ചെന്നൈ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇതിലെ സന്ദേശം എല്ലാം വലിച്ചുകൊണ്ടു പോകും ഇന്ത്യയുടെ നല്ലൊരു വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കപ്പലിനെ വരുത്തരുത് ശ്രീലങ്ക പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിക്ക് ആ പണി നടത്തിയത് അപ്പം ഇന്ത്യ മിണ്ടിയില്ല കപ്പൽ വന്നു ഇന്ത്യക്കാരൻ ചെറിയ പുള്ളിയല്ല കപ്പൽ വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു സാറ്റലൈറ്റിനെ എവിടെ വിട്ടു ഈ കമ്പൻതോട്ട തുറമുഖത്തിൻ്റെ മേളി വിട്ടു പിന്നെ കപ്പലിൽ നിന്ന് മൊബൈലില്ല മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ ഇൻ്റർനെറ്റ് അങ്ങ് കട്ടായി സന്തോഷമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ചേട്ടനും ചേച്ചി പറയുന്ന പോലെ റേഞ്ച് കമ്മി ആച്ച് റേഞ്ച് കമ്മി ആച്ച് സോത്ര അതുകൊണ്ട് ആ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ പേര എസ് ജയശങ്കർ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മോഡി സാറല്ല അമിത് ഷാ അല്ല രാജ്നാഥ് സിംഗ് അല്ല ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആണ്ട് ഞാൻ കനം കുറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓടി ഓടി നടക്കുന്ന എസ് ജയശങ്കർ ഭയങ്കര ബുദ്ധി ആളിന് സോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇന്നാൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴക്കൂട്ടം പാലത്തിൻ്റെ മേളിൽ കയറി കഴക്കൂട്ടം പാലത്തിൻ്റെ മേളിൽ കയറി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂന്ന് സി പി എം നേതാക്കൾ കടകംപള്ളി ചേട്ട ശിവൻകുട്ടി ആനാവർ ചോദിക്കുക എത് കയ്യാ ഇങ്ക വന്നെന്ന് സോത്ര ഉടനെ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പോവാന്ന് സോത്ര ഈ കേന്ദ്രത്തിന് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നില്ല കേന്ദ്രത്തിന് ഈ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിക്കാർ തീരെ വിശ്വാസമില്ല സോത്ര അതുകൊണ്ട് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ആയിരിക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജയശങ്കർ
അവർ പറഞ്ഞു നടക്കത്തില്ല പഴയ കരാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് ജോ ബൈഡൻ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റിന് ആര് കത്തു കൊടുത്തു ഈ ഉക്രൈന്റെ പ്രസിഡന്റ് കത്തു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണം പുള്ളി പറഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല അപ്പർ റഷ്യ വിചാരിച്ചു അവൻ ഇന്ന് അസംബ്ലിസ് കൂടി ഇന്ന് ചാടി ചർച്ച കൂടി കയറും പിന്നെ ഐ പി സി കയറും പിന്നെ ജെ എസ് കയറും അവൻ മതിലിയാടുമെന്ന് ആർക്കറിയാം റഷ്യക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇനി അവനെ വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അന്ന് തുടങ്ങി അടിയ റഷ്യ ഉക്രൈൻ ഇതിനകത്ത് രണ്ടാം ഭാഗം കേട്ടോണേ കേട്ടോണേ എന്തിന് റഷ്യ ഉക്രൈനെ ആക്രമിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഗോതമ്പ് രാഷ്ട്രമാ ഏതാണെന്നറിയാമോ ഉക്രൈൻ ഇന്നത്തെ ഒന്നാം രാഷ്ട്രം റഷ്യ ആ ഉക്രൈൻ റഷ്യയുടെ കസ്റ്റഡി കിട്ടിയ ആഗോള വ്യാപകമായി ഗോതമ്പിൻ്റെ വില ആരെ കയ്യിലെത്തും റഷ്യയുടെ കയ്യിലെത്തും അന്ന് റഷ്യ ഉക്രൈനെ ആക്രമിച്ച തമിഴ്നാട്ടിലെ കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല കേരളത്തിലെ റേഷൻ കട ഗോതമ്പ് അന്ന് നിന്ന് സന്തോഷമില്ലല്ലോ കേന്ദ്രത്തിന് പിടികിട്ടി ഇനി ഗോതമ്പ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല കേരളത്തിൽ കിട്ടത്തില്ല അന്ന് അടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ട് ഉക്രൈനകത്തൊരു നദിയുണ്ട് ആ നദിയുടെ പേരാ എന്താ നിപ്പർ നിപ്പർ നദി സുന്ദരമായ വെള്ളം ഇവിടെ തൃപ്പരപ്പ് ഡാമിൽ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളർ ആറാട്ട് കൂടി കിട്ടുന്നതിലൊക്കെ മലയിൽ നിറങ്ങി വരുന്ന വെള്ളത്തെക്കാളും നല്ലൊരു വെള്ളം കിട്ടുന്ന നദിയാണ് നിപ്പർ നദി ഈ നിപ്പർ നദിയിൽ വെള്ളം കിട്ടിയാൽ ലോകത്ത് എവിടെയും പമ്പ് ചെയ്ത് കുപ്പിക്കണക്കിന് കാശ് മേടിക്കാം രണ്ട് ഇപ്പം റഷ്യയുടെ ആണവ നിലയം ആ ചൊർണോബ് അത് തീ പറ്റി കട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുക വെള്ളറുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ വണ്ടി ഇരിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഉക്രൈൻ ഒരു ആണവ നിലയമുണ്ട് ആ ആണവ നിലയത്തിൻ്റെ പേര് സഫ്രോഷിയ ആണവ നിലയം ഇത് മൂന്നും കൈക്കലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷവും രണ്ട് നാല് മാസവുമായി റഷ്യ ഉക്രൈനെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉക്രൈൻ തീരുമോ എവിടെ തീരാനാ ഉക്രൈൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരാ ഒരു ഏകൂതന സൂത്രം ഏകൂതന വല്ലവർക്കും ഒതുക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ പണ്ടൊരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മോർദേക്കായി വല്ലവർക്കും അറിയാമോ മോർദേക്കായി കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ വാതുക്കലിരുന്ന് അല്ലേലു ഞാൻ പറഞ്ഞ് പാട്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആമാന് വല്ല ഇഷ്ടമായോ ആമാൻ എന്തോ പറഞ്ഞു മോർദേക്കായ്ക്കെതിരെ പദ്ധതി വെച്ചു തീർന്നില്ല അതിന് ചേട്ടൻ സകല യഹൂദന്മാർ അകശരോശിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കൊല്ലാനുള്ള കൽപ്പന മേടിച്ചു എന്നിട്ട് മോർദേക്കായിയെ കൊല്ലാനായിട്ട് എല്ലായിടത്തും കൺമൺഷൻ പോസ്റ്റ് അടിക്കുന്ന പോലെ കളിക്കാവിളയും മനങ്കാലയും മലയടി എല്ലാം മോട്ട് പോണത്തെ എല്ലാം പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചു എന്നിട്ട് കളിക്കാവിളെ ഒരു കഴിമരം ഉണ്ടാക്കി സോത്രം ഇത് മൊബൈലിൽ എടുത്ത് നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് അയച്ചു കൊടുത്ത് അവനെ തീർക്കുമെന്ന് സോത്രം എന്നിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് വീട്ടിനകത്ത് ആര് വന്ന് ആമാൻ വന്ന് ഫ്രൈഡ് റൈസും ചിക്കനും കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചിരിക്കുക ആമാൻ്റെ അമ്മാമ ഒരു നല്ല അമ്മാമയായിരുന്നു സേറസ് അമ്മാമ അച്ചാനോട് പറഞ്ഞ് ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിക്ക് പോകല്ലേ ആ മോർദേക്കായി പൊട്ട തമ്പേറടിച്ച് അന്യഭാഷ പറയുന്ന അച്ചായൻ കുരുങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് സോത്രം ചില കാര്യങ്ങൾ ചേച്ചിമാർ പറയുന്നത് ചേട്ടന്മാർക്ക് കേട്ടാൽ നല്ലതാണ് സ്വോത്രം നമ്മൾ കുഴി വീടത്തില്ല എല്ലാം കേൾക്കാൻ പോവല്ല് അങ്ങനെ എല്ലാം കേൾക്കാൻ പോയി ഒരുവനുണ്ട് കേരളത്തിലെ സിനിമാ നടൻ ദിലീപ് ചക്ക കൊടയുന്ന പോലെ കേൾക്കുക സ്വോത്രം അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യവും കേൾക്കരുത് ഇന്ന് പകൽ രാത്രി മനസ്സിലായിക്കോണം അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ അമ്മാമയുടെ വാക്ക് നിസ്കരിച്ചു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവ എസ്തേറിനെ കൊണ്ട് കാര്യം മാറ്റി അകത്തളത്തിനകത്ത് രേഖ മാറ്റി എഴുതി ഒരു ദിവസം രാവിലെ കാമാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അകശരോജ് പറഞ്ഞു ബുക്കും പേപ്പറും എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരാളെ ബഹുമാനിക്കാൻ പോവുക ഉടനെ കാമാം വിചാരിച്ച് രാജാവ് ചെവി തലയണ മന്ത്രം പറഞ്ഞത് എന്നെ അല്ലാതെ ആരെ ബഹുമാനിക്കാനാണ് സ്വോത്രം ആദ്യം പറഞ്ഞു ഒരഞ്ചേക്കർ ഭൂമി ഉടനെ വെള്ളറുടെ പത്ത് എഴുതി പിള്ളാർ വളർന്നു വരുമല്ലേ സ്വോത്രം നെയ്യാറ്റിങ്കർ രണ്ട് കടമുറി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു നാലെണ്ണം എഴുതി സ്വോത്രം അത് കഴിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് രണ്ടെണ്ണം എഴുതി സ്വോത്രം അത് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ ഇനോവ ക്രിസ്റ്റ വന്ന് അമ്മാമയ്ക്ക് വന്നിരിക്കട്ടെ ഒന്നാ രാജാവ് പറഞ്ഞ് രണ്ട് എഴുതി ഈ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാമാൻ ഒരു നെഞ്ചു വരുന്നത് ആർക്കാ രാജാവ് ഉടനെ കാമാനോട് സ്വർഗം പറഞ്ഞൊരു ഈ അഴസരോജ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പടിവാതക്ക അല്ലേലും ഞാൻ പറയുന്ന ഉപദേശിക്കുക അന്ന് സ്വോത്രം അന്ന് അവൻ്റെ പാടാൻ തുടങ്ങി സ്വോത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ ഇന്ന് പകൽ ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേൾക്കണം ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്കണം യഹൂദനെ തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആരാ കുരുക്കുണ്ടാക്കിയത് കാമാന പക്ഷേ അതിനകത്ത് ആരാ തൂങ്ങിയത് ഇന്ന് പകൽ
ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ശക്തിയായ റഷ്യ എത്ര കടന്ന് കട്ട പരിപാടി നടത്തിയിട്ട് പോലും ആരെ കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല ഉക്രൈൻ്റെ പ്രസിഡന്റിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ യുദ്ധം ഒരു അന്തിമ യുദ്ധത്തിലേക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി റഷ്യ ആരെ ആക്രമിക്കും ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കും വായിച്ചു തുടങ്ങാം പടിപടിയായി എസ് എ കെ എൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഇനി വേഗത്തിൽ അങ്ങ് പോകും എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടമ്മേ നീയോ മനുഷ്യപുത്ര നീയോ മനുഷ്യപുത്ര ഗോകിനെ കുറിച്ച് ഗോകിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചു പറയേണ്ടത് യഹോബയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു ആരാ ഗോഗ് പണ്ട് കള്ളു കുടിച്ച ഒരു അപ്പച്ചൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നോഹ നോകയുടെ മക്കളാ സേം ഖാം യാഭയത്ത് യാഭവത്തിന്റെ തലമുറയിൽ ഒരു തലമുറ ഉണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പത്ത് രണ്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിക്കണം മാഗോഗ് അതാ മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യം ദാണ്ട പൊക്കം കുറഞ്ഞ മാർ കൊറിയാക്കാർ ചൈനാക്കാർ ഫിലിപ്പൈൻസുകാർ യവമാരെല്ലാം ആയി പൊക്കം കുറഞ്ഞ മാഗോഗ് ഈ മാഗോഗ് എന്ന് ചാടിപ്പോയവനാ ഇന്നത്തെ റഷ്യ ഗോഗ് അതുകൊണ്ടാണ് നീ ഗോഗിനെ കുറിച്ച് വിളിച്ചു പറയേണ്ടത് വായിച്ചാട്ടടുത്തത് റോസ് റഷ്യ അടുത്തത് മോസ്കോ ൂബൽ അതാ ഇന്നത്തെ സൈബീരയുടെ തലസ്ഥാനം ടുബാസ്കോ പിള്ളേരെല്ലാം നോട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ആയി പ്രസംഗിക്കുന്നത് ടുബാസ്കോ എന്നിവയുടെ എന്നിവയുടെ പ്രഭുവായ ഗോഗെ ഞാൻ നിനക്ക് വിരോധമായിരിക്കുന്നു ഈ റഷ്യ ഉക്രൈൻ നടന്നിട്ട് അവന് വിരോധമല്ലേ ഇന്നത്തെ പുട്ടിനെ തൂക്കിലേറ്റണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റഷ്യയിലെ പ്രശ്നം ഭയങ്കര വിഷയങ്ങളായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ സകലരും റഷ്യക്ക് വിരോധമായി അടുത്ത വാക്ക് ഞാൻ നിന്നെ വഴിതെറ്റിച്ച് മാർത്താണ്ട കളിക്ക് അവളെ വരാതെ മേൽപ്പുറം മേൽപ്പാല കള്ളവണ്ടി വെള്ളറുടെ ഓടുന്നോലെ ആറിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നടുക്കൂടെ കൊണ്ടുവരും ആ രാജ്യമാ താജിക്കിസ്ഥാൻ കിർഗിസ്ഥാൻ കസാക്കിസ്ഥാൻ തുർക്കബരിസ്ഥാൻ അസർബൈജാൻ ഉക്രൈൻ അപ്പൊ റഷ്യയെ വെട്ടിമുറിക്കുമെന്ന് സഖാ വി എം എസിന് അറിയത്തില്ല എ കെ ജിക്ക് അറിയത്തില്ല പിണറായിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിനകത്ത് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഭക്തനായ ഒരു അപ്പച്ച് ഓ പ്രവാസത്തിൽ എസ് എ കെ എഴുതപ്പോൾ സ്വർഗം പറഞ്ഞു നിന്ന ഞാൻ ആറായി പതിനഞ്ചിൽ ആറായി ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം യഹോബയുടെ പുസ്തകത്തിൽ തെരഞ്ഞാ കിട്ടാത്ത വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ടല്ലേ വഴിവക്കി ചങ്ക് കീറി പ്രസംഗിക്കുന്നത് സോത്ര എന്ന് രാത്രി ആറിലൊന്ന് ശേഷിപ്പിച്ച് അടുത്ത ഭാഗം വായിച്ചേ വടക്കേറ്റ സൈബീരിയ സ്കെയിൽ എടുത്താൽ റഷ്യയുടെ വടക്കേറ്റ സൈബീരിയ വടക്കേറ്റത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച് കിടക്കുന്ന കരം ഉയർത്തി അട്ട അന്തിമ യുദ്ധം റഷ്യ ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കും അതിന്റെ റൂട്ട തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നാഗർകോവിൽ കന്യാകുമാരി വണ്ടി വിട്ടിട്ടേ ഉള്ളു നെയ്യാറ്റിങ്കര ആയിട്ടില്ല ഇനി ഒത്തിരി പോകാനുണ്ട് ഇതാ ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവേദന പോലെ ഇരുട്ടുനോവിന്റെ ആരംഭ് ഇനി ഈ റഷ്യ ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുമോ എസ് എക്കെ എൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായം ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം അല്ല ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ബാസു എന്തോ പറയുന്നത് വായിക്കാം എസ് എക്കെ എൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി എട്ട് ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ടെ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക ഇസ്രായേലെ അടുത്തത് നീയും നിന്റെ അടുക്കൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന നീയും നിന്റെ അടുക്കൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ സമൂഹമൊക്കെയും സമൂഹമൊക്കെയും ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക റഷ്യയുടെ കൂടെ നിന്ന് കുറെ പേര് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക അടുത്തത് നീ അവർക്ക് ആ ായിരിക്കുന്നു ആർക്ക് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ആ ഉച്ചകോടിയുടെ പേരാ ഷാങ്കായി ഉച്ചകോടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഗൾഫിൽ പോയ പലരും ഉണ്ട് സൗദി അറേബ്യ പണ്ട് ഇറാനുമായിട്ട് ഭയങ്കര ശത്രുതയായിരുന്നു അവന്മാർ തങ്ങൾ കൈ കൊടുക്കത്തില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഷാങ്കായി ഉച്ചകോടി അതിന്റെ നേതാവ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സാറാ പക്ഷെ നാല് രാജ്യങ്ങൾ കരം കൊടുത്തു ഒന്ന് ഇറാൻ രണ്ട് സൗദി അറേബ്യ മൂന്ന് റഷ്യ നാല് ചൈന എല്ലാത്തിലും ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതിൻ്റെ മേധാവിയായിട്ട് റഷ്യ ഇവിടെ സൗദിയിൽ ബന്യബ്രതറൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് പണ്ട് ഇറാൻകാരനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സൗദിക്കാർ ഗേറ്റ് പോലും തുറക്കത്തില്ല ഇന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇറാൻ്റെ എംബസി തുറന്ന് അവർ കൈ കൊടുത്തു റഷ്യ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അന്തിമ ദിനം വായിക്കാം അടുത്ത വാക്ക് വായിച്ചാട്ടെ ആ ഏറിയ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറിയ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ സന്ദർശിക്കപ്പെടും ദാ കിടക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിക്കാൻ പെടാൻ പോവാ അടുത്ത വാക്ക് വായിച്ചാട്ടെ വാളിന് ഒഴിഞ്ഞു പോകു
മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും പ്രസംഗിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അട്ടർ മോശം വന്നു തരും അടുത്ത വായിച്ച അട്ടറ് നിരന്തര ശൂന്യമായി കിടന്നിരുന്ന ഇസ്രായേൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ മതിയമ്മാമ നിരന്തര ശൂന്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മെയ് പതിനാല് വരെ അറബി ഒട്ടകം ഓടിച്ച് മൂങ്ങ മൂളിയ പാലും തേനും പോയിട്ട് ഒരു പുല്ലുമില്ലാത്ത ഒരു ദേശമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ഒടുവിൽ നീ ആ ദേശത്ത് വന്നു ചേരും ആ യുദ്ധമാ റഷ്യ ഉക്രൈൻ അന്ത്യം വരാൻ പോകുന്നത് ആ കാലമാ ഈ കോവിഡിന്റെ കാലം അതുകൊണ്ട് ആ പൗലോസ് ലേഖ പറഞ്ഞു റോമാലേഖനം വീട്ടിൽ ചെന്ന് വായിക്കണോ പതിനൊന്ന് പതിനഞ്ച് അവരുടെ ഭ്രംശം ലോകത്തിന്റെ നിരപ്പിന് കേതുവായെങ്കിൽ അവരെ ലോകം അംഗീകരിച്ചത് മരിച്ചവർ ഉയർക്കാറായി എത്ര ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയാമോ അവരുടെ ഭ്രംശ ലോകത്തിന്റെ നിരപ്പിന് കേതുവായെങ്കിൽ അവരുടെ അംഗീകാരം മരിച്ചവരെ ഉയർക്ക് ഇസ്രായേലിനെ ആരംഗീകരിച്ചു ആരംഗീകരിക്കാത്ത ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലുമായിട്ട് സ്വോത്രം അതുകൊണ്ടല്ലേ ചൈനാക്കാരൻ കയ്യാലമാന്താൻ വരുമ്പോൾ മോഡി സാർ പറയുന്ന മര്യാദയ്ക്ക് എന്നില്ല അടി ഉറപ്പാന്ന് സ്വോത്രം കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറി വെല്ലുവിളിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ആരോഗ്യമല്ല പിന്നെ നാല് പേരുണ്ട് ഞാനും വെല്ലുവിളിക്കും സ്വോത്രം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പിന്നിൽ ഇസ്രായേലാണ് സ്വോത്രം അതുകൊണ്ട് യഹൂദനെ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയത്തില്ല ഞാൻ ഇന്ന് നാട്ടുകാരോട് പറയാം ലോകത്തിൽ ഒരു പ്രസിഡന്റ് വന്നാലും ഇന്ത്യയുടെ പ്രസ പ്രധാനമന്ത്രി എയർപോർട്ടിൽ പോകത്തില്ല വൈകിട്ട് കാപ്പി കുടിക്കാനാ അവരുടെ പാലസി വരുന്നത് പക്ഷേ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി വന്നാൽ മോഡി സാർ എയർപോർട്ടിൽ പോവും എന്നിട്ട് കരം പിടിച്ചു പറയും തമ്പി ഒക്കാറെങ്കിൽ സന്തോഷം ഇല്ലല്ലോ അയ്യ വന്താ എന്ന് സോത്ര ആര കാര്യമെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന മേരാ ബായി ആകെയാന്നാ ഹിന്ദി പറയുന്ന കറിയാച്ചൻ തോമാച്ചൻ സോത്രം ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പിക്കാർ കേൾക്കട്ടെ എല്ലാം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ടെക്നോളജിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടായി അവർ ഈ കടന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് അത്തി തളർത്തു കൊമ്പിളതായി അതാ യേശു പറഞ്ഞ അത്തി തളർത്ത് കൊമ്പിളതായി അതുകൊണ്ട് നിരന്തര ശൂന്യമായി കിടന്ന ഇസ്രായേൽ പർവ്വതം തീർന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ ലോകം രണ്ട് ചേരിയിലാവും റഷ്യ ഉക്രൈൻ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ ലോകം രണ്ട് ചേരിയിലായല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ചേരി റഷ്യ ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കുന്ന എന്തിനാന്നൊക്കെ പുറ പറയാം ഒന്നാമത്തെ ചേരി വായിച്ചാട്ടെ എസ് കെ എൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി എട്ട് അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ ലോക രണ്ട് ചേരിയിൽ നാറ്റോ സഖ്യം അമേരിക്ക റഷ്യൻ സഖ്യം വേറെ വായിച്ചാട്ടെ മാമ എസ് കെ എൽ മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം അവരോടുകൂടെ അവരോടുകൂടെ ഒട്ടടിയാതെ പരിചയം പരിചയം തലക്കോരുകയും ആ പാർസികൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാ പാർസികളാ ഇറാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പേർഷ്യൻ ഭാഷ പാർസികൾ രണ്ടെണ്ണമോ ഇറാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അടുത്ത വായിച്ചാട്ട് ഇവർ റഷ്യയുടെ കൂടെ കൂശ്യർ ഇന്നത്തെ എത്യോപ്യ രാജ്യമാ കൂശ്യർ അടുത്തത് പൂത്തിയർ ലിബിയ രാജ്യം അടുത്തത് ആ ഗോമേര ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരുത്ത മതിലിയാടും സ്വോത്രം ഐ പി സി കാശി കിട്ടുമ്പോ ശാരോംകാർ അങ്ങോട്ട് ചാടും അങ്ങനെ ചാടുന്ന ഒരു തന്നെ ജർമ്മനി സാടക്കുന്ന ഗോമേർ യവൻ ചാടിയ പത്ത് കൊമ്പ് റെഡി ഇന്നലെയാ ഇതാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഗോമേർ ഗോമേര ജർമ്മനി അടുത്ത വാക്ക് വടക്കേ ആ അവന്റെ എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങളും അവന്റെ എല്ലാ പടക്കൂട്ടങ്ങളും അടുത്തത് ക്ലിയർ അടുത്തത് വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള അവന്റെ പേരാ തുർക്കി സ്വോത്രം ഇന്ന് അവനില്ലാത്ത കാര്യമുണ്ടോ തുർക്കിയ എന്ന അറബ് ലീഗിന്റെ നേതാവ് തുർക്കിയിലെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ട് അവന്റെ പേരാ തൊയ് ബർദോഗൻ അവൻ വന്ന ഉടനെ ഒരു പള്ളി പിടിച്ചു അതിന്റെ പേരാ ഹാഗിയ സോബിയ എല്ലാ പെന്തിക്കോസാരെ മൊബൈലും കണ്ടതാ നാനൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സിന്റെ പള്ളി പിടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പള്ളി അവൻ പിടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ തുർക്കി ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി അപ്പ അവന് പിടികിട്ടി ഇനി പള്ളി പിടുത്തത്തിന് പോകണ്ടെന്ന് കണ്ടോ കർത്താവിന്റെ അടിക്ക ഒരു വടിയുണ്ടോ അങ്ങനെ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല സ്വോത്രം ആ കർത്താവിന്റെ അടിക്കാൻ ഒരു വടിയുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഇന്ന് കേൾക്കത് ആശീർവാദം ആശീർവാദം അതല്ല ദൈവവചനം ഇരുവായ്ത്തലുള്ള വാള ഞാൻ നാടൻ ഭാഷയെ പറയാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പണ്ട് എൻ്റെ അമ്മച്ചി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കപ്പെടാം ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്ന് ഷൂ എല്ലാം അടക്കം സ്റ്റീവൻ ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് രാവിലെ സ്റ്റീവൻ ബ്രദറാ എന്നെ കൊണ്ടുവിടുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി അമ്മയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് വൈകിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ ഇവിടുത്തെക്കാർക്ക് അറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എൻ്റെ അമ്മച്ച് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമുണ്ട് കപ്പ 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 നല്ല മരച്ചീനി പറിക്കും ഞങ്ങളെല്ലാം എന്തോ
കിട്ടാതിരുന്നാൽ ഭാഗ്യ സ്വോത്രം ആദ്യം നിങ്ങളെയല്ല ഞങ്ങളെ അടിക്കുന്നു സ്വോത്രം പോതകരെ ആ കർത്താവ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം തുർക്കിയിലെ തൊയ്പർദോകൻ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ചെയ്തു പള്ളി പിടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി അവന എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിഴൽ കാണിക്കുന്നു ആരാണെന്ന് അറിയാമോ തൊയ്പർദോകൻ യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് സ്നാപക യോഗന്നാൻ വന്നു അതുപോലെ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പള്ളി പിടുത്തക്കാരൻ വന്നു അവന്റെ പേരാ തുർക്കിയുടെ പ്രസിഡന്റ് അവൻ റഷ്യയോട് നിൽക്കുന്നു നാല് നേതാക്കൾ ഇന്ന് കൈ കൊടുക്കുക സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രിൻസ് ഇറാനിലെ അഹമ്മദ് അൽ റൈസി റഷ്യയുടെ വ്ളാഡിമർ പുട്ടിൻ ചൈനയുടെ ഷീ ജിൻ പിങ് തുർക്കിയിലെ ഭരണാധികാരി തൊയ്ബർദോഗ് ഇവർ കൈ കൊടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും വന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിനകത്ത് എഴുതി അറബ് ലീഗും റഷ്യയും ചൈനയും ഒരുമിക്കും അന്ത്യദിനങ്ങൾ അടിയട കാര്യം ശരിയായില്ലയോ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഈ മലയടിയിൽ ചേട്ടന്മാർ ചേച്ചിമാർ പറ എത് കയ്യ ഇന്ത മാതിരി പേശത് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പോതകരുന്ത് വന്ന് ഉലകത്തിൻ മുടിവൻ കടശിക്കാല സേതികളും പറഞ്ഞു ഒന്നും നടന്നില്ലെന്ന് സ്വോത്രം ഇത് അവസാനം മണിനാഥമായി കേൾക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ടോണം ചിലർ വിചാരിക്കുന്ന കാർ ഓടിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന സിനിമയും കണ്ട് ആ കന്യാകുമാരി വിവേകാനന്ദ പറ പോയി സ്മൈലൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇരിക്കാന്ന് പോയേ പറ്റൂ മക്കളെ സ്വോത്രം പറഞ്ഞു തരാം കുവൈറ്റുകാർ കുവൈറ്റുകാർ ആരായിരുന്നു നല്ല പെപ്സി നല്ല ചിക്കനും കഴിച്ച് വഴിയെ പോകുന്നവൻ്റെ തലയിൽ കുപ്പി എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് സ്വോത്രം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ സദാം ഹുസൈൻ കയറി ചേച്ചി നാലാം ദിവസം കുവൈറ്റിലെ കോടിയുള്ള അറബികൾ എവിടെ കിടന്നെന്നറിയാമോ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി ക്യൂ നിന്ന് ബൈബിൾ കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം കള്ളനെ പോലെ വരും സ്വോത്ര അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തിലും ആ സമയത്തിലും നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം പ്രിയന്റെ വരവിന് വേണ്ടി അതായി സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഏടുകൾ വായിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇറാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് എത്യോപ്യ ലിബിയ അറബ് ലീഗ് തുർക്കി അപ്പോൾ ആരൊക്കെ യവനെതിരെ വരും അഥവാ ഇന്ന് ഇസ്രയേലിൻ്റെ കൂടെ ആര് വരും ഉക്രൈൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരല്ല ഇസ്രയേലിൻ്റെ കൂടെ വരും വായിക്കാം മാമേ എന്തിന് റഷ്യ ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു എസ് എ കെ എൽ പ്രവചന മുപ്പത്തിയെട്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തിയെട്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം എന്തിന് റഷ്യ ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുക എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തെട്ട് പതിമൂന്ന് രണ്ടാം ചേരി വായിച്ചാട്ടെ ശബ ശബ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ യമൻ രാജ്യം യമൻ രാജ്യം സൗദിയുടെ ബോർഡറിൽ കിടക്കുക അവിടുന്ന് കൂത്തി വിമതരെ സൗദി അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക സൗദിയിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അവന്റെ അടി തീർക്കാൻ വേണ്ടി അമേരിക്ക ഇറാഖിനെ ഒതുക്കിയാലെ യമനക്കേറി അടിച്ച് കയ്യിലാക്കും ശബ അടുത്തത് യമന്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഏടൻ ആ ഭാഗം ഞാൻ തൊടുന്നില്ല അതിലേ കൂടെ റോഡ് പോന്നു ആ റോഡിന്റെ പേരാ ചൈനയുടെ സിൽക്ക് പാത അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉള്ള ഉണ്ടങ്കോടും വെള്ളറുടെയും വരുന്നുണ്ട് അന്ന് ഇതിന്റെ ബാക്കി പറയാം ദാണ്ട കിടക്കുന്ന ചൈനയുടെ സിൽക്ക് പാത ഇത് പോന്നത് ചൈനയെ കൂടെ പാകിസ്ഥാനി കൂടെ അഫ്ഗാനി കൂടെ ഇറാനി കൂടെ ഇറാഖി കൂടെ യമൻ ഏടൻ ദാ കിടക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഒന്ന് ശബ രണ്ട് ദദാൻ അടുത്ത വാക്ക് വർത്ത തർശീഷ് വർത്തകങ്ങൾ തർശീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ബൈബിളിലുണ്ട് തർശീഷ് വർത്തകന്മാർ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളെയോ തർശീഷ് വർത്തകന്മാർ ആരൊക്കെയാ അമേരിക്ക കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ ഇവർ ഇത്രയും പേര് ഇന്ന് ഉക്രൈൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക ഇവർ ഇസ്രയേലിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക അടുത്ത വാക്ക് ജാതീയ സംഘടനമല്ല എന്തിന് വേണ്ടി റഷ്യ ഇസ്രയേലിന് അടുത്ത വാക്ക് കൂടെ ബാച്ചോട്ടമ്മേ ബാലസിംഹങ്ങൾ ആരാ ബാലസിംഹങ്ങളാ ജപ്പാനും തൈവാനും അവിടെ ഒരു സാമ്പത്തിക മാന്യയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇന്ന് ഉക്രൈൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക എവരെല്ലാം ഇസ്രയേലിൻ്റെ കൂടെ ചേരും അന്ത്യകാലം എന്നിട്ട് അവർ റഷ്യയോട് ചോദിക്കുന്ന വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ നീ കൊള്ളയിടുവാനോ അടുത്തത് വന്നത് വന്നത് അടുത്തത് കവർച്ച കവർച്ച ചെയ്യുവാനും കാരം ഉയർത്തിയാട്ടെ ഇത് ജാതി ആക്രമണമല്ല ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് കൊള്ളയിടുവാൻ കവർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഇനി ഇന്നത്തെ കാര്യം ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം ഇന്ന് റഷ്യ യുദ്ധത്തിൽ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവിടുത്തെ ഐ എഫ് സി കോഡ് പോയി ബാങ്കുകൾ പോയി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ റഷ്യ എം ബി ബി എസിന് വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒറ്റ എണ്ണവും വിടുന്നില്ല കാശെല്ലാം അവിടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതെല്ലാം പോയി ഇപ്പൊ റഷ്യയിൽ സാമ്പത്തിക
അതുകൊണ്ട് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല കേൾക്കണം റഷ്യയിലെ മുതലാളിമാരുടെ പൈസ അമേരിക്കൻ ബാങ്കുകളില്ല അമേരിക്കൻ ബാങ്കുകളിൽ ഈ പൈസ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പൈസ എടുക്കാൻ വയ്യ ഫ്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുക ആകെ റഷ്യ കൊടുങ്ങുക അന്നേരം ഇരുപത്തി മൂവായിരം കോടിയുടെ ഒരു കാർ പ്ലാന്റ് റഷ്യ റെഡിയാക്കാൻ വന്നതാണ് അതെവിടെ വന്നു ദാ തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നു സന്തോഷമില്ലല്ലോ ശോത്രം തമിഴ് പേപ്പർ ആരും വായിക്കത്തില്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെ പേപ്പർ ആരും വായിക്കത്തില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരം കോടിയുടെ കാർ പ്ലാന്റ് വന്നു എവിടെ വരണ്ടേ റഷ്യയിൽ കേരളത്തിൽ വരുമോ കരമുയർത്തട്ടെ അവന്റെ കാൽ എണ്ണയിൽ മുക്കട്ടെ അതിന്റെ പേരാ ക്രൂഡ് ഓയിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇറാനിലും ഒന്നുമില്ല അതിന്റെ നാലരട്ടി എണ്ണ എവിടെ കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇസ്രയേൽ ഈജിപ്റ്റ് അതിർത്തി ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഗോത്രമുണ്ട് ആഷേർ ഗോത്രം ആഷേർ ഗോത്രം ആരാ യേശുവിന്റെ അമ്മയുടെ പേര് മറിയാമച്ചി ആ മറിയാമച്ചിയും വേറൊരു അമ്മാമ്മയും കൂടെ കൈ കൊടുത്തില്ലയോ ആരാ എലിസബത്ത് അന്നേരം പിള്ള ഉള്ളത്തി തുള്ളി കര ഉയരുന്നില്ലല്ലോ അവർ സഹോദരിമാരാ ആ ഗോത്രമാ ആഷേർ ഗോത്രം അവിടെ എണ്ണ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അറിയത്തില്ല പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ എണ്ണ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ട് തകരുന്ന റഷ്യക്ക് മൂന്ന് കാര്യം കിട്ടും ഒന്ന് എണ്ണ രണ്ട് ഗ്യാസ് മൂന്ന് ദാതിലവണം എന്താ ചൊർണോബിൽ ആണവ നിലയത്തിന് ഇത് മൂന്നും കിട്ടി അവൻ രക്ഷപ്പെടത്തില്ലയോ മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ തേക്ക് അമ്പൂരിയിലെ തോമാച്ചായൻ മരിച്ചു പോയ തോമാച്ചായൻ ഞങ്ങളുടെ അമ്പൂരിയിലെ തോമാച്ചായൻ അച്ചായന് മൂന്ന് കൃഷിയാ ഒന്ന് കുരുമുളക് രണ്ട് റബ്ബർ മൂന്ന് ഏലം റബ്ബറിന് വില കുറഞ്ഞ കുരുമുളക് ചവിട്ട് കുരുമുളകിന് ചവിട്ട് കുറഞ്ഞ ഏലത്തെ പിടിക്കും അതുപോലെ ഈ റഷ്യക്ക് മൂന്ന് സാധനം കിട്ടിയാൽ അവൻ രക്ഷപ്പെടും ആ യുദ്ധമാ ഇന്ന് സാമ്പത്തികമായി തളരുന്ന റഷ്യ അവസാനം ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കളെ ആ ആക്രമണം അവിടെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒഴിച്ചു മാറ്റം നടക്കുക ഇന്ന് രാത്രി മലയടി മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാഗാതിർത്തിയിൽ വെച്ച് പാകിസ്ഥാന്റെ പട്ടാളക്കാരെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരെ ഇങ്ങോട്ട് കൈമാറുക അതുപോലെ ഒരു കൈമാറ്റം ഈ തലമുറയിൽ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നു അതിന്റെ പേരാ യാഗം കടിച്ച് എന്നോട് നിയമം ചെയ്ത എന്റെ വിശുദ്ധന്മാര് ചേർക്കുവോ പതിനായിരം പേർ സുന്ദരനായി എന്റെ കാന്തൻ മധ്യാകാശത്തിൽ വരാറായി മലയടിയേ കാലം സമീപമായി ദൈവരാജ്യ സമീപിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വാ ഞങ്ങളുടെ നാഥന്റെ വരവിന്റെ ചിലമ്പുലികൾ മുടങ്ങാൻ കാലമായി അതിനാ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന മണിനാഥം മണിനാഥം എന്താ മണിനാഥം യഹൂദന്റെ പുരോഹിതന്റെ വസ്ത്രത്തിനകത്ത് മണിയുണ്ട് സ്വോത്രം അവൻ വരുമ്പോ മണി ഒച്ച കേക്ക അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ മഹാപുരോഹിത് പിതാവിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ ചിലമ്പുലികൾ ഈ തലമുറയിൽ കേൾക്കാറായി ഇന്ന് രാത്രി ജാതി ജാതിയോട് നിർക്ക് രാജ്യം രാജ്യത്തോട് നിർക്ക് ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും മഹാവ്യാധി അവിടെ കൊണ്ടേ ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം ഈറ്റ് നോവിൻ്റെ ആരംഭം അങ്ങനെ ഈ യുദ്ധം നടക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം നടക്കണം എന്താ രണ്ട് കാര്യം ഒന്നൊരുവൻ തകരണം ആര് അമേരിക്ക തകരണം കേട്ടോണേ എന്താ അമേരിക്ക തകരണം ഇന്ന് ഇസ്രയേലിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന അമേരിക്ക മലയാളം നമ്മുടെ മലയടി ഇന്ന് രണ്ട് പിള്ളേർ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി അടിയും വെട്ടുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് അടി കിട്ടി അവർ റൂട്ട് പിടിച്ചപ്പോൾ പയ്യൻ്റെ വീട് മലയടിയാ അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നാല് പേര് പയ്യനെ അടിക്കാനായിട്ട് മലയടി വരുക അപ്പം എന്തോ വീട്ടിൻ്റെ ബാധക്ക വണ്ടി നിർത്തിയപ്പം പയ്യൻ്റെ അപ്പൻ നാല് വടിവാളുമായിട്ടിരിക്കുന്നു സ്വോത്രം അപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വന്നവർ പറഞ്ഞ് മോനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹിക്കാം ഈ അപ്പൻ്റെ നാല് വടിവാൾ നമുക്ക് സ്ഥലം വിടാം സ്വോത്രം അതുപോലെ ഇന്ന് ഇസ്രയേലിന് ആരും കയറി അടിക്കാതെ അമേരിക്ക നിൽക്കുക പക്ഷേ അമേരിക്ക തീരും ബൈബിളിനകത്തുണ്ടോ അമേരിക്ക തീരും വായിക്കാം ഇരമ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾ അറിയണം ഇരമ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അപ്പം വായിച്ചാട്ടെ നാട്ടുകാർ കേൾക്കട്ടെ ഇരമ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം നിന്റെ ശുഭകാലത്ത് നിന്റെ ശുഭകാലത്ത് ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിച്ചു ഇസ്രയേലിനോട് നിന്റെ ശുഭകാലത്ത് ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിച്ചു അടുത്തത് നീയോ നീയോ ഞാൻ കേൾക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അവന്റെ സ്ഥിര സ്വഭാവം അല്ലേ ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവവചനം കേൾക്കോ മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ കഴുതി തന്നെ അടിച്ചു പോയ ഷൗൽ അവനെ ഇസ്രയേ
റൂട്ട് മാറ്റി അന്നേരം മണ്ടയ്ക്ക് ഇട്ട് ഒരടി സ്വോത്രം രണ്ട് കഴുത ഇതാണ്ട് ഇടുക്കി കൂടെ പോയി കാലുറഞ്ഞു എന്നിട്ടെങ്കിലും ഈ പ്രവാചകൻ താടി ഇറങ്ങിയോ ഇല്ല അവസാനം കലി മൊത്തവൻ കഴുത അന്യഭാഷ പറഞ്ഞപ്പോൾ കഴുത അവിടെ കടന്ന് ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങിയപ്പം കഴുത എന്തോ ഇത് എബ്രായ ഭാഷ സംസാരിച്ചെന്ന് സ്വോത്രം ആ കഴുതെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കും കർത്താവ് കാര്യം കാണാൻ വിശ്വാസിയല്ല പാസ്റ്റർ സംസാരിപ്പിച്ചെന്ന് സ്വോത്രം കൊണപ്പെടാത്ത പാസ്റ്റർ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ കർത്താവ് കഴുതെ കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു അതാ നിന്റെ ശുഭകാലത്ത് ഞാൻ നിന്നോട് അരളി നീ കേൾക്കത്തില്ല ഷൗൽ ദാവീദ് ബിലയാം എവരല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗം ഉണ്ട് വീരന്മാർ പട്ടുപോയത് എങ്ങനെ കൽപ്പന കേൾക്കാത്തവർ കണ്ടോ ഇതാ ഇസ്രയേലിന്റെ കൂടെ അടുത്ത വാക്ക് വായിച്ചേട്ടമ്മ അടുത്ത വാക്ക് എന്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ബാല്യം മുതൽ നിനക്കുള്ള ശീലം എടാ കൊച്ചുനാള് മുതൽ നിനക്കുള്ള ശീലമാ എന്റെ വാക്ക് അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വാക്ക് നിന്നെ മേയ്ക്കുന്നവരെയൊക്കെയും നിന്നെ മേയ്ക്കുന്നവരെ എന്റെ ചേട്ടാ ചേച്ചി റീത്തേം കത്രീനെ അല്ല നിന്നെ മേയ്ക്കുന്നവരെല്ലാം കൊടുങ്കാറ്റ് മേയ്ക്കും അതിന്റെ പേരാ സാമ്പത്തിക മാന്യം കരമുയരുന്നില്ലല്ലോ അമേരിക്കയിലെ ബാങ്ക് പൊട്ടുന്നില്ലേ കാനഡയിലെ പൊട്ടുന്നില്ലേ യു കെ എല്ലാം ശരിയാക്കാന്ന് ഒരുത്തം വന്ന് റഷീസ് അവൻ കടന്ന് ശരിയായി കൊണ്ടിരിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുന്നു സോത്രം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ആകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആസ്ട്രേലിയ അതിന്റെ പേരാ സാമ്പത്തിക മാന്യം നിന്നെ മേയ്ക്കുന്നവരെയെല്ലാം കൊടുങ്കാറ്റ് മേയ്ക്കും കോവിഡിന്റെ മറവിൽ അയ്യോ പെമ്പിള്ളാരെ ഒന്ന് അമേരിക്കക്കാരെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചു വിടല്ലേ സ്വോത്രം എല്ലാം പരിപാടിയായി പോകും ചായ എനിക്ക് മേടിച്ചു തരണം സ്വോത്രം പിന്നെ പണ്ട് പോയ കുറെ അപ്പച്ചന്മാരായി ഇപ്പോൾ അവിടെ ബന്ദിക്കോസിലുള്ള അവർക്ക് ഇവിടെ പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കർഷക പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അവിടെ കയ്യ ഇത് മേടിച്ചോണ്ട് വരും അമേരിക്കയിലൊന്നും കെട്ടിച്ചു വിടരുത് അവസാനം കർ വാപ്പസ് ഈ കരഞ്ഞോണ്ട് പോരും ഒന്ന് സ്വോത്രം അവിടെ ഇങ്ങ് ഒരു രക്ഷയില്ല സ്വോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം പിള്ളേരോട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം അങ്ങോട്ടെങ്ങും പോകേണ്ട പഠിച്ച് ജോലി മേടിച്ച് ഇവിടെ കാണും നിന്നു സ്വോത്രം അവിടെ ഒക്കെ തീരാൻ പോവുക സ്വോത്രം ഞാണ്ട് നിന്നെ മേയ്ക്കുന്നവരെ കൊടുങ്കാറ്റ് മേയ്ക്കും അടുത്ത വാക്ക് നിന്റെ സ്നേഹിതർ നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകും ബൈബിളിൽ എത്ര നല്ല കാര്യം പാറശാലക്കാരൻ സൗദി അറേബ്യക്കാരൻ അവിടെ നല്ല കച്ചവടം നടത്തിയതാ അവിടെ പൊളിഞ്ഞിട്ട് നേരെ വെള്ളറട വന്ന് ഒന്ന് പ്രവാസി ഹോട്ടൽ രണ്ട് പ്രവാസി തട്ടുകട ആട്ടോടെ പേരും പ്രവാസി കരം ഉയരുന്നില്ലല്ലോ സ്വോത്രം എത്ര ക്ലിയർ നിനക്കിന്ന് കരം തന്ന് നിന്നോട് ചാപ്പാട് കഴിക്കുന്ന അമേരിക്ക നിന്നോട് ഗുഡ് ബൈ പറയും പൈസ ഇല്ല സ്വോത്രം മനസ്സിലായിക്കോണ നിന്റെ സ്നേഹിതർ നിന്നെ വിട്ടു പോകും അവർ പ്രവാസത്തിലേക്ക് സൗദി അറേബ്യ എന്ന് ഒരാൾ വിസ ക്യാൻസൽ ആക്കിയിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ പറയും കർത്താവ് ഇനി ഇങ്ങോട്ടില്ല ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി കപ്പ അടിക്കുമെന്ന് കാലക്കാര ഇതാ സംഭവം ബൈബിൾ അത്ര ക്ലിയർ നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകും അടുത്ത വാക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നീ നിന്റെ സകല ദുഷ്ടതയും നിമിത്തം ഇസ്രായേല് നികളിക്കുന്ന നീ സകല ദുഷ്ടതയും നിമിത്തം ലജ്ജിച്ച് ലജ്ജിച്ച് അമ്പരന്ന് പോകും അമ്പര നിന്നാടി നടത്തുന്ന ഇസ്രായേൽ ലജ്ജിച്ച് മുഖം താഴ്ത്തുന്ന ഒരു കാലം ഇവിടെ വരാറായി ഇന്ന് രാത്രി അതുകൊണ്ട് ആമോസ് പറയുന്നത് ഇസ്രായേല് ഇസ്രായേല് ഇത് നിന്നോട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ ദൈവത്തെ എതിരേൽ പോ നീ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക ദി ബന്ധക്കോസ് മിഷൻ ഡി പി എം അവരുടെ പ്രസംഗത്തിനകത്ത് ഇത് പറയാത്തൊരു കാര്യമില്ല പോയി കേൾക്കണം ഇവിടെ വെള്ളരുടെയും ബാല്യോടും കളിക്കാവിള എല്ലാം ഉണ്ട് സ്വോത്രം അവരെ വിഷയം ഇതല്ല സ്വർഗീയ സിയോനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവർ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടേ നിർത്തത്തോള് അന്ത്യകാലം ഇന്ന് രാത്രി ഇനി രണ്ട് ഈ അടി അവിടെ തുടങ്ങിയതാ അന്ത്യദിനമാ ഈ അടി തുടങ്ങിയത് ഒരു വീട്ടില അറബ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ആരുടെ കൂടെ വയ്ക്കുമെന്നറിയാവോ റഷ്യയുടെ ആദ്യത്തെ അടി ആരാ ഇസഹാക്കും ഇസ്മായേലും ഒരു വീട്ടിൽ തുടങ്ങിയ അടിയാ രണ്ടാമത്തെ അടി എവിടാ യാക്കോബും യേശാവും മൂന്നാമത്തെ അടി സെമി ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞ് ഏലാത്താഴ് വരെ ദാവീദും ഗോലിയാത്തും ഇതാ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ റഷ്യയുടെ പിൻപിൽ അണിനിരക്കും എപ്പോൾ അണിനിരക്കും അതിൻ്റെ വഴി ഇപ്പം റെഡിയായിട്ടുണ്ട് ആരെ ആക്രമിക്കും ഇസ്രായേൽ അതിൻ്റെ തുടക്കമാ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നടക്കുന്ന സിറിയ വൈക്കാശയ പ്രവചനം പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ മലയടി വന്നില്ല നിങ്ങളുടെ പത്രത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന വാർത്തയായി പറയുന്നത് റഷ്യ സിറിയെ ഇസ്രായേൽ സിറിയെ ആക്രമിക്കുക അമ്മ വായിച്ചട്ടെ യശയ പ്രവചനം പതിനേഴ് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം
അൻപത്തേഴ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ആർക്കെതിരെ എഴുന്നേൽക്കും ഇസ്രയേലിനെതിരെ എഴുന്നേൽക്കും അന്തിമ യുദ്ധം അടുത്തത് അതിന്റെ കൂടെ വേറെ തന്നെ അടിക്കും വായിക്കാൻ മാമ അരോവർ അതാ ഇന്നത്തെ ലബനോൻ വായിച്ചിട്ട് അടുത്തത് അരോവർ ഇന്നത്തെ ലബനോൻ ഇതൊക്കെ രാത്രി ടെലിവിഷൻ ഒന്ന് കാണണം അടി നടക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തെ അടിച്ചാൽ അറബ് ലോകം മിണ്ടാതിരിക്കത്തില്ല അതിന്റെ അലയോലിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇറാനും സൗദി അറേബ്യയും കൈ കൊടുത്തു ഇസ്ലാമിലെ രണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല സുന്നി മുസ്ലിം ഷിയ മുസ്ലിം സുന്നി സൗദി ഷിയ കൊടുത്തു അവർ കൈ കൊടുത്തെങ്കിൽ ചൈനയുടെ പ്രസിഡന്റ് റഷ്യയിൽ പോയെങ്കിൽ എവിടെയോ ഒരു ശങ്കുലി മുഴങ്ങാൻ കാലമായി എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ പറഞ്ഞ ഇവരെല്ലാം ഒത്തുകൂടി ഇസ്രയേൽ നേരെ ഒരാക്രമണം വെളിപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വരുവാനുള്ളവൻ മധ്യാകാശത്തിൽ വരും എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു മലയടിയേ നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി മടങ്ങി വരുന്നു എന്താ സെയ്തികൾ ഉലകത്തിൻ മുടിവൻ കടൈസി കാല സെയ്തികൾ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഭക്തന്മാർ എഴുതിയ പ്രവചനം അറബ് ലീഗ് മുടിവൻ ആർക്കെതിരെ വരും ഇസ്രയേലിന് നേരെ വരും ബൈബിളിനകത്തുണ്ടോ അറബ് ലീഗ് മുഴുവൻ എഴുന്നേൽക്ക് റഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എ കെ എൽ പ്രവചന മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ എസ് എ കെ എൽ മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ വചനമെടുത്താട്ടെ അറബ് ലീഗ് മുഴുവൻ റഷ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുമോ വായിക്കാം റഷ്യയെ നീയും നിന്നോട് കൂടെ പല ജാതികളും ഒട്ടൊഴിയാതെ പുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഒരു മഹാസമൂഹവും ഒരു മഹാസമൂഹവും മഹാസൈന്യവുമായി മഹാസൈന്യവുമായി നിന്റെ ദിക്കിൽ നിന്ന് നിന്റെ ദിക്കിൽ നിന്ന് വടക്കേ അറ്റത്ത് സൈബീരിയ സിറിയയിൽ നിന്ന് അടുത്തത് വടക്കേ അറ്റത്ത് നിന്ന് തന്നെ വരും വടക്കേ അറ്റത്ത് നിന്ന് തന്നെ വരും അടുത്ത വാക്ക് ദേശത്തെ ദേശത്തെ മറക്കേണ്ടതിനുള്ള ഒരു മേഘം പോലെ ഒരു മേഘം പോലെ നീ എന്റെ ജനമായ എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ നേരെ വരും ഇസ്രായേലിന്റെ നേരെ വരും മതി ഇതാ അന്തിമ യുദ്ധം എന്റെ ജനം സ്വത്രം എന്താ മേഘം കാർമേഘമല്ല മിന്നലുള്ള മേഘമല്ല അന്ന് പ്രവചന ഭാഷ അതിന്റെ പേരാ യുദ്ധ വിമാനം മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ ഈ ശംഖുമുഖ തേർഷവും നടക്കും അവിടെ ചെല്ലണം അന്നേരം എന്താ കള്ളറ് വിമാനത്തിന്റെ കള്ളർ ഏതാ മഞ്ഞേ നീലേ അല്ല ചാരക്കള്ളറാ വിമാനം എന്നാ കണ്ടുപിടിച്ചത് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെ ഇവിടെ പോകണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വിജ്ഞാനം ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ അമേരിക്കയിലെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരാ വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇർബിൽ ഓർബിൽ അരിസോണ സ്വോത്രം എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അറ്റ്ലസുകാരൻ ഒരു സൈക്കിള് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കെർക്കുലിസ് ഒരു കാൻഡിൽ പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് മേഘങ്ങൾ യുദ്ധവിമാനം ഇന്ന് രാത്രി എന്താ ഇസ്രയേൽ കന്ന ഈ തമിഴ്നാടിൻ്റെ നാലിലൊന്നേ ഉള്ളു തമിഴ്നാട് പത്ത് പതിനെട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഉണ്ട് അതിലെ നാല് ഡിസ്ട്രിക്കേ ഉള്ളു കേരളത്തിൽ ആറ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വലിപ്പ ഇസ്രയേൽ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി എത്ര പേരുണ്ട് ഒരു കോടി പേര് എത്ര വിമാനമുണ്ട് എണ്ണൂറ് വിമാനം തീർന്നില്ല അതിന് ശേഷം ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനെ ചുറ്റും ഇരുപത്തൊന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ഏഴ് പട്ടണം ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പേരാ ടെല്ലവീവ് രണ്ട് ജെറുസലേം മൂന്ന് ഹൈബ നാല് അഷ്കലോ ആറ് അസ്തോദ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ വരുന്നത് പിന്നെ ഗോലാൻ സീനായ് ഇത്രയൊക്കെയാ ഇസ്രയേലിലുള്ളത് ആറ് സിറ്റി കളിക്കാവുള്ള മാർത്താണ്ട പോലെ ഈ കുഞ്ഞ് രാജ്യത്തേക്ക് എത്ര വിമാനമാ രണ്ടായിരം വിമാനമാ അറബ് ലീഗിൻ്റെ റഷ്യയുടെ വേറെ ചൈനയുടെ വേറെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കയറിയ യകൂതൻ്റെ കാര്യം എന്താവും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കളിക്കാവിളെ കൂടെ ടൈ ടൈ പെർമിറ്റ് ലോറി പോവും വലിയ ലോറി അതിൻ്റെ കീഴിൽ തവളക്കുഞ്ഞ് കയറിയവലായി പോവും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ സ്വോത്രം ആ അന്ന് യകൂതൻ ഇതാ വചനം കർത്താവിൻ്റെ വരവ് സ്വോത്രം യകൂതൻ നിലവിളിക്കുമോ അതിൻ്റെ കാര്യമാ എൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രയേൽ സ്വോത്രം അവൻ സ്വന്തം ജനത്തെ കൈവിടുമോ പൗലോസ് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ യകൂതൻ ലഘൂതൻ എബ്രായർ ലബ്രായൻ അന്നൊരു സംഭവം നടക്കും അത് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി അവസാനിപ്പിക്കാം ബാക്കി മറ്റൊരിക്കൽ വായിക്കാമേ സക്കരിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ യകൂതന്റെ നിലവിളി വായിച്ചാട്ടെ ശക്കരിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ട് ഒമ്പത് പത്ത് വായിക്കാം അന്നാളിൽ ഞാൻ നേരെ വരുന്ന സകല ജാതികളെയും റഷ്യ ചൈന അറ
ും ഒറ്റരാട്ടങ്ങളിന്നും വരത്തില്ല എവൻ നിലവിളിക്കും അന്നത്തെ സംഭവം ഒന്ന് വായിക്കണം കരയാൻ പോവാൻ നിങ്ങൾ അടുത്ത വാക്ക് വായിച്ചാട്ടെ തങ്ങൾ കുത്തിയിട്ടുള്ള പങ്കലേക്ക് തങ്ങൾ കുത്തിയിട്ടുള്ള പങ്കലേക്ക് അവർ നോക്കും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ അവരെ ആരെയാ കുത്തിയത് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് കൂടുകൾ ഒന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മറ്റേത് ബറബാസ് യകൂദാചനം പറഞ്ഞത് അവനെ ക്രൂശിക്കാ അവനെ ക്രൂശിക്കാ അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ തലമുറ മേലും വന്ന് ഭവിക്കട്ടെ ഇതാ സൂചിയേട്ട പ്രസംഗം അവർ കുത്തിയിട്ടുള്ള പങ്കിലേക്ക് നോക്കും അടുത്ത വാക്ക് വായിച്ചട്ടമ്മാമേ ഏകജാതനായ ഏകജാതന ചൊല്ലി അവർ സ്വർഗമുഖത്തേക്ക് നോക്കും കർത്താവേ തെറ്റിപ്പോയി 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 ഞങ്ങളെ പിടിപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ല ആ നിലവിളി ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിൽ ഉയരും നമ്മുടെ കർത്താവാര കരുണയുടെ ദൈവം കൃപയുടെ ദൈവം ദയാലുവായ ദൈവം മുടിയമ്പുത്രം മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ മാറോട് ചേർത്തണച്ച കർത്താവ് പട്ടണം മുഴുവൻ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണ്ടിയ പാപിനിയായ സ്ത്രീ വന്നപ്പോൾ കരുണയുടെ കർത്താവ് കരം പിടിച്ചു മകളെ ഇനിമേൽ പാപം ചെയ്യരുത് ഇതാ മക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശോത്രം യകൂദൻ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ യകൂദന്റെ നിലവിളിക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം യുദ്ധ ദിവസത്തിൽ വീരനെ പോലെ എവിടെ നിലവിളി പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് മോശ മോശ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മോശ കുഞ്ഞിന് നേരെ പോരാട്ടം മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുഴുവൻ നൈൽ നദിയിൽ എറിഞ്ഞു കൊല്ലണം എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നറിയാമോ ഇന്ന് രാത്രി മാനസാന്തരപ്പെട്ടോണം അപ്പച്ചി അപ്പച്ചി മോശയുടെ പെങ്ങളും അമ്മയൊക്കെ മൂന്ന് മാസത്തോളം ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒളിച്ചു വളർത്തി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ലാളാ പറയാൻ തുടങ്ങി ശബ്ദം കേട്ടാൽ പറമ്പോൻ്റെ പട്ടാളക്കാർ വരും അവരെന്തോ ചെയ്ത് അമ്മച്ചി ഒരു പെട്ടകത്തിനകത്ത് ഞാങ്ങളുടെ പെട്ടകത്തിനകത്ത് നൈൽ നദിക്കകത്ത് കുഞ്ഞിനെ ഒഴുക്കി വിട്ടു ആരാ നമ്മുടെ ദൈവം ഈ തിരമാല ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി ഇടിവിൽ മിരിയാൻ നിന്ന് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്വർഗം എവിടേക്ക് പോയി പറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് ഇറങ്ങി വചനം ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്കായി തമിഴ്നാടിൻ മുതലമച്ചറുടെ മകൾ ഇവിടെ തൃപ്പരപ്പി വന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുവോ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ മകൾ ഈ തൃപ്പരപ്പി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വരുവോ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ ഇവിടെ വരുമോ ഇല്ല വാഗ്ദത്തമുള്ളവന്റെ പെട്ടക നൈൽ നദിക്കകത്ത് ഉലഞ്ഞപ്പോൾ ആരവനെതിരെ കൽപ്പന എഴുതി അവന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പറവോന്റെ മകള് കുളിക്കടവിൽ അയച്ച് വിടുതൽ കൊടുത്തവനോ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം കരമുയർത്തിയാട്ട് യഹോവയ്ക്ക് കഴിയാത്ത വല്ല അന്ത്യകാലത്തിന്റെ പ്രവചനമാ സ്വോത്രം ആര് നിനക്കെതിരെ കൽപ്പന എഴുതിയോ അതേ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പറവോന്റെ മുകൾ വന്നു സ്വോത്രം മോശ കുഞ്ഞിനെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി പറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പറഞ്ഞ ദുഃഖിക്കരുത് പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ കൊടുത്തിട്ട് ശമ്പളം മേടിച്ച ഒരു അമ്മച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു മോശയുടെ അമ്മ സ്വോത്രം അവർ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി പറ ദൈവം അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലമാര് കരമുയരുന്നില്ലല്ലോ ദൈവം അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലമാര് സത്യവചനം കേൾക്കണം ഇന്ന് രാത്രി കളിക്ക അവിടെ മാർത്താണ്ട കണ്ണടച്ചോണ്ട് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന റോഡാ കുഴിത്തറിയാം ഈ സ്ഥലം എനിക്കറിയാം നെയ്യാറ്റിങ്കര അറിയാം ഇവിടെ എല്ലാം ലാബുണ്ട് ലാബ് 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 എവിടെല്ലാം ലാബിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യൂറിൻ ബ്ലഡ് ക്രിയാറ്റിൻ തൊക്കെ മൂക്ക് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യും തലമുടി കൊടുത്താലും ചെക്ക് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ലാബിനകത്ത് കണ്ണ് നീർ ചെക്കുമയ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാഭമുണ്ട് അപ്പച്ച അമ്മച്ച് അതിൻ്റെ പേരാ ഉയർത്തിടും ഞാൻ എൻ്റെ കൺകൾ തുണയരുളും വൻകിരിയിൽ എൻ സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും ആകാശം ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ച യഹോബയിങ്കിൽ നിന്ന് പെന്തിക്കോസാർക്ക് സന്തോഷമില്ലല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി പറയണം ലോക്ക്ഡൗൺ ഇല്ലാത്ത ലാബ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ഇല്ലാത്ത ലാബ് ഇരുപത്തിനാല് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലാബ് ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസവും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലാബ് വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാഭമുണ്ട് അതിന്റെ പേരാ ബഹുമാന്യനാ ആചാര്യനാൽ തന്റെ ചങ്കില ചോരയാൽ കഴുകൽ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി മോശയുടെ കണ്ണുനീരിനകത്തിറങ്ങിയ കരം വെളിപ്പെടും യകൂതൻ കൂട്ടത്തോടെ നിലവിളിക്കും അന്ന് യുദ്ധ ദിവസത്തിൽ 
വീരനെ പോലെ പറയാം പറയാം അന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് കാലെവിടെ ചുട്ടും വായിക്കുന്നു സക്കരിയ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം സക്കരിയ പ്രവചനം പതിനാല് നാല് വായിച്ചട്ടെ അന്നാള് അന്നാളിൽ അവന്റെ കാൽ എരുസലേമിനെതിരെ അവസാന മിനിറ്റുകളിലേക്ക് വരും അവസാന മിനിറ്റുകൾ അന്നാളിൽ അവന്റെ കാൽ എരുസലേമിനെതിരെ കിഴക്കുള്ള കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഒലിവ് മലയിൽ നിൽക്കും ഒലിവ് മലയിൽ തമ്പുരാന്റെ കാൽ നിൽക്കും അടുത്ത വാക്ക് ഒലിവ് മല ഒലിവ് മല കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറായി കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായി നടുവേ പിളർന്നു നടുവേ പിളര് കരമുയർത്തിയാട്ടെ നിലവിളിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാഥൻ്റെ കാൽ ഒലിവ് മലയിൽ ചവിട്ടും കേട്ടോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ അടിവാരം ഒലിവ് മല എരിശലേ നാൽപ്പത് ആ ഒലിവ് മലയിൽ നല്ല റിസോർട്ട് പണിയുവാൻ ഒരു കമ്പനി പദ്ധതി വെച്ചു കാൽക്രോ കമ്പനിയുടെ പേര് എരിശലേ മൊത്തം ഭൂമി തുറന്നതാണ് അവർ ഹോട്ടലിന് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാൻ വന്നപ്പോൾ താഴോട്ട് പയൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഒലിവ് മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ ഒരു വിള്ളലും മൂളലും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞ് ഇവിടെങ്ങും ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് തീരാറായി അവിടെ ഒരു മൂളല് തുടങ്ങിയെന്ന് ഒലിവ് മലയുടെ അടിയിൽ മൂളല് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇതുവരെ അല്ലേലു യാ തുടങ്ങിയില്ല ശോസ്ത്രം നമ്മുടെ കൊയർ പാഠത്തിൽ ഒലിവ് മല ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ പ്രാണപ്രിയൻ വരവിനായി അന്ന് അവൻ്റെ കാൽ ഒലിവ് മലയിൽ ചവിട്ടു ഒലിവ് മല കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായി രണ്ടായി പിളരും യുദ്ധ ദിവസത്തിൽ വീരനെ പോലെ സ്ത്രീയിലിന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി നാഥന്റെ കാലുകൾ അവിടെ ചവിട്ടു ഒലിവ് മല പിളരുന്ന ശബ്ദം ലോക രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു സമയമായി വരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ പറഞ്ഞു ആ ശബ്ദം അവിടെ മുഴങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ശബ്ദം ഈ തലമുറയിൽ മുഴങ്ങാറായി അതിന്റെ പേര കർത്താവ് തൻ ഗംഭീര പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദം ദൈവത്തിന്റെ കാകള ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവാർ മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്ക് ജീവനോടിരിക്കുന്ന നാം അവനെ എതിർക്കുവാൻ ഈ തലമുറയിൽ മധ്യാകാശത്തിൽ എടുക്കപ്പെടും മലയടിയേ നാം പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്തേക്കാൾ രക്ഷ ഇപ്പോൾ അടുക്ക വാതിൽക്കല ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുവാൻ നാടിക വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്റെ ദൈവത്തെ എതിരിൽ പാൻ നീ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക രാത്രി കഴിവാറായി പകൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു നീതി സൂര്യൻ രോഗോപശാന്തിയോട് മധ്യാകാശത്തിൽ വരാറായി യഹൂദന്റെ വിടുതലിന് വേണ്ടി ഒലിവ് മലയിൽ കാൽ ചവിട്ടി ഒലിവ് മല പിളരുന്നതിന് മുമ്പ് നാഥന്റെ കാകളം മധ്യാകാശത്തിൽ മുടങ്ങാൻ കാരണമായി എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി സന്തോഷമുണ്ട് വരുവാനുള്ളവൻ വരും കോവിഡിന്റെ മറവിൽ സംഭവങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒലിവ് മല പ്രഭാഷം യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും യുദ്ധ ശുതികളെയും കുറിച്ചും നിങ്ങൾ കേൾക്കും ചഞ്ചലപ്പെട്ട് പോകരുത് അത് സംഭവിപ്പാനുള്ളത് തന്നെ രാജ്യം രാജ്യത്തോട് തീർക്കും ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും മഹാവ്യാധി അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ ഒരു വീടുണ്ടോ സന്തോഷമില്ലല്ലോ നമുക്ക് പോകാൻ ഒരു വീടുണ്ടോ യേശു പറഞ്ഞൊരു വീടുണ്ട് വായിക്കാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാ യോഹന്നാൻ പതിനാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വായിച്ചേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ അടുത്ത വാക്ക് എന്നിലും വിശ്വസിപ്പിൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പിൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അപ്പച്ചൻ വീട്ടുക്കുള്ള തമിഴ് ബൈബിൾ അരിമയാന ബൈബിൾ അപ്പച്ചൻ വീട്ടുക്കുള്ള കൊട്ടാരം ഇരിക്കുന്നത് വായിച്ചേ ആ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മലയാളത്തിൽ തെറ്റ വസ്തു അല്ല അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കംപ്ലൈന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മൈ ഫാദേഴ്സ് ഹൗസ് മേ ബി ബൾക്കോ പാലസ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പച്ചന്റെ വീട്ടിൽ കൊട്ടാരമുണ്ട് അടുത്ത വാക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു അടുത്ത വാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകും കൊട്ടാരമെടുക്കാൻ പോയി അതാ പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണവും വന്നു തന്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ കൊട്ടാരം ഒരുക്കാൻ പോയി അടുത്ത വാക്ക് ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ആ കൊട്ടാരം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് മലയടിയേ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് പിന്നെയും വന്ന് വന്ന് നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളു എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളു പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഏക ദൈവോ മലയടിയേ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം ഇവിടുത്തെ എല്ലാ നേതാക്കൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾ കാറൽ മാർസ് ഏങ്കൽസ് അതുപോലെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന ഇന്ദിര ബാപ്പുജി നെഹ്റുജി ഇന്ദിരാജി രാജീവ്ജി ഡൽഹിയിലെ രാജ്കട്ടി
തുറന്ന് കിടക്കുന്നു അവിടെ ഇരുപത്താറ് ഭാഷയിൽ എഴുതി അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല മരിച്ചവരിൽ അവൻ ആദ്യ ബലക്കറ്റിയായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെങ്കിൽ തൻ്റെ ചങ്കിലെ ചോരയാൽ കടികൾ പ്രാപിച്ച ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർക്കുക വീടൊരുക്കി നാഥൻ വരാറായി രാത്രി ഒറ്റ സയൻസ് ദാണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് സോളാർ പ്ലാനറ്റ് ആറായിരം കോടി വാസയോഗ്യ ഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവദാസന്മാർ കണ്ടാട്ട് ആറായിരം കോടി വാസയോഗ്യ ഗ്രഹങ്ങൾ തീർന്നില്ല ഭൂമി വിട്ടാൽ മൂന്ന് ഭൂമി ഇതാടക്കുന്നത് ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളാണ് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങൾ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ഞായർ അതാണോ ഗ്രഹം മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയാൽ മാവേ അറിയാൻ പോകരുത് പഠിച്ചാൽ മതി സ്വോത്രം അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുക ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഈ നാളെ പോകണം ജോഗ്രഫി ടീച്ചർ സ്കൂളുണ്ട് ചോദിക്കണോ പ്ലൂട്ടോ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അവർ പറയും കാണാൻ മുടിയാതെ പ്ലൂട്ടോ പോയി അവിടെ എന്തോ പറ്റി ആറായിരം കോടി വീടൊരുങ്ങി അഞ്ച് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിർത്താൻ പോയി ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ സൂക്ഷിച്ചേട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തോ അഞ്ച് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളെ ഒന്ന് മരിച്ചവരിൽ ആദ്യ പലക്കറ്റിയ ക്രിസ്തു രണ്ട് സഭയാകുന്ന മണവാട്ട് മൂന്ന് പീഡാകാല രക്തസാക്ഷികൾ നാല് രണ്ട് വിശുദ്ധന്മാരെ തട്ടും കാനോക്കു ഏലിയാവ് അഞ്ച് കാബയിൽ മുതൽ അവസാന ഒരു പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രൂശില കള്ള പഴയ നിയമ വിശുദ്ധൻ അവരിത്രയും പേരുവ ആറായിരം കോടി വീട് മധ്യാകാശത്തിൽ അവിടെ വീടൊരുങ്ങി മലേടിയിൽ അച്ചായ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അമ്മാമ്മ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ തമ്പി ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ തങ്കച്ചി ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇന്ന് രാത്രി ടിക്കറ്റ് മേടിച്ചുകൊണ്ടേ പോകാവൂ സ്വോത്രം ആ ആ വീട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വീടാ മധ്യാകാശത്തെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ വീട്ടിൽ പോകണ ഏഴ് കാര്യം നടക്കണം സന്തോഷമില്ലല്ലോ വെളിനാട്ടുക്ക് പോയ യാരെങ്ക ഇരിക്കുത് അന്ത കരുത്തെ ഒന്ന് ഉയർത്തിയാട്ടെ ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് പോയ അയ്യോ ചിലർ വിചാരിക്കും എനിക്ക് വിസയോ ടിക്കറ്റോ വേണമെന്ന് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട സ്വോത്രം നിങ്ങൾ കരം ഉയർത്തിയാട്ട് ഒരു സയൻസിന് വെളിനാട്ടുക്ക് സൗദി അറേബ്യ ദുബായ് ബഗരൻ ഖത്തർ ആ കരം ഉയർത്തിയിട്ട് മോൻ കരം ഉയർത്തിയാട്ട് സ്വോത്രം വേറെ ആരും വെളിനാട്ടുക്ക് പോവാതെ ഇന്ന് യോഗം കഴിഞ്ഞ് വരണം പ്രാർത്ഥിക്കാം പൈസ ഒന്നും വേണ്ട സ്വോത്രം വെളിനാട്ടുക്ക് വിടാം സ്വോത്രം ആ ആ മോൻ വെളിനാട്ടുക്ക് പോയി ഗൾഫ് രാജ്യം നേരെ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന ഉടനെ എന്നെ ദുബായ്ക്ക് വിടണം കയറിപ്പോയോ ഇല്ല ഏഴ് കാര്യം ഒന്ന് പാസ്പോർട്ട് രണ്ട് ടിക്കറ്റ് മൂന്ന് വിസ നാല് കൗണ്ടർ ചെക്ക് അഞ്ച് എമിഗ്രേഷൻ ആറ് അവൻ്റെ ശരീരത്തെ കീക്കി അടിക്കും ഏഴ് കസേര ഇരുത്തു എന്നിട്ടേ പ്ലെയിം വരൂ സ്വോത്രം കര ഉയരുന്നില്ലല്ലോ ആ അന്ത മാതിരി മേലേക്ക് പാൻ ഏഴ് കാര്യം നടക്കണം അയ്യാ അതിലൊന്ന് രക്ഷ എന്താ രക്ഷ ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ ആദ്യ വിലക്കറ്റ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയണം രക്ഷ രണ്ട് മാനസാന്തരം എന്താ മാനസാന്തരം വചനം കേട്ടിട്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ കള്ള് അതുപോലെ മയക്കുമരുന്ന് പക പിണക്കം കോപം ദ്വന്ദപക്ഷം ജാരശങ്ക നുണയടി പോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റടി ഇതെല്ലാം നിർത്തണം അതിൻ്റെ മലയാളമ വണ്ടി മാറി കയറുക ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ പോവും പാസ്റ്ററിനെ എവിടെ കൊണ്ടുവിടും എവിടെ കളിക്കാവള് ഞാൻ കളിക്കാവള ചെന്നപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വണ്ടിയില്ല അപ്പം തമിഴ്നാട്ടിലേക്കുള്ള വണ്ടി നാഗർകോവിൽ നല്ല സീറ്റ് വരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതീ കയറാണ് സ്വോത്രം അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ ഇച്ചിരി കാത്ത് നിന്നാലും തെല്ലുണ്ടായാലും ഇടിയുണ്ടായാലും കുത്തുണ്ടായാലും ഇതിനകത്ത് നിന്ന എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാം സ്വോത്രം അതിന് പേര് ആ വണ്ടി മാറിക്കയറുക റിബൻഡൻസ് മൂന്ന് അനുദപിക്കണം കർത്താവിനെ അറിയാത്ത കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റോർത്ത് ദൈവസന്ധിയിൽ കരയണം കർത്താവ് വചനം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി മുടിയം പുത്രം പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പ നിന്നോട് സ്വർഗത്തോട് ഞാൻ പാപം ചെയ്തു നിന്റെ പകരെന്ന് വിളിപ്പാൻ യോഗ്യതല്ല മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അനുദപിച്ച വ്യക്തി മുങ്ങി സ്നാനമേൽക്കണം പെന്തിക്കോസി ചേരാനല്ല ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ചേരുവാനുള്ള നല്ല മനസാക്ഷിക്കായി ജഡത്തിൻ്റെ രാഗമോഹങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ട് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി നാല് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഈ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനമേറ്റ വ്യക്തി ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം ആറാമത്തെ സംഭവം ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തി സഭയിൽ തിരുമേശയിൽ പങ്കാളിയാകണം കാൽവറിയിൽ എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞാടറുക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ രക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകണം അവൻ്റെ തിരുശരീരം എനിക്ക് നുറുക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ തിരുമേശയിൽ പങ്കാളിയാകണം
ഈ കാലിനകത്ത് ഒരു പ്രാവിൻ്റെ കെട്ടിന് തല തലയിറക്കും ആ സമയത്ത് കാലിൻ്റെ കെട്ടടിക്കത്തില്ല തലയറത്ത പ്രാവിൻ്റെ രക്തം എവിടെ വീഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മറ്റേ പ്രാവിൻ്റെ മുഖത്ത് വീഴും ആ പ്രാവ് കണ്ണടച്ചിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ആ പ്രാവിൻ്റെ മുഖത്ത് രക്തം വീണാൽ പിന്നെ ആ പ്രാവ് പുരോഹിതൻ കെട്ടഴിച്ചു വിടും ആ പ്രാവ് എവിടെ പോകും പട്ടണത്തിൽ ഇരിക്കത്തില്ല കളിക്കവിള പനങ്കാല മലേടിയിരിക്കത്തില്ല പാറയുടെ പിളർപ്പിലും കടും തൂക്കിലും ഇരിക്കും ഇന്ന് രാത്രി അപ്പച്ച അമ്മച്ചി സഹോദര സഹോദരി സത്യവചനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച നിങ്ങൾ പാറയുടെ പിളർപ്പിൽ കടും തൂക്കിലും ഇരിക്കുന്ന പ്രാവേ നിന്റെ മുഖ ഞാനൊന്ന് കണ്ടോട്ട് ഇന്ന് രാത്രി വചനത്തിന് വേണ്ടി മലയടിയിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ച പിതാവേ മാതാവേ നിന്റെ മുഖം ആരും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മുഖം കാണുന്ന നാഥൻ മധ്യാകാശത്തിൽ വരാറായി ഇന്ന് രാത്രി സത്യവചനം കേട്ട് വഴിയിൽ വെച്ച് നശിച്ചു പോകാതിരിപ്പാൻ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ ചുമ്പിപ്പേൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന കഷ്ടത്തിൽ നിൽക്കണോ യേശുവിൻ്റെ വരവിൽ പോണോ മലയടിയേ ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം ഇതാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം മറ്റൊരുത്തനിലും ഇനി രക്ഷയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴ് ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട ഏക നാമം യേശുവിൻ്റെ നാമം ബ്രദർ സിസ്റ്റർ തായെ തകർപ്പനെ തമ്പ തങ്കച്ചിയെ തമ്പിയെ എങ്ങനെന്ന് വചനം കേട്ടാല് ഇന്ന് രാത്രി പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ തേടണ്ട ശോത്രകാഴ്ചകൾ കൊടുക്കണ്ട ഉരുളലുകൾ നടത്തണ്ട നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചാര് പറയും യേശു ഏക ദൈവം യേശു ഏക രക്ഷിതാവ് യേശു ഏക കർത്താവ് നിന്റെ പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ചേർക്ക് ജീവ പുസ്തകത്തിൽ പേരുള്ളവനെ ചേർക്കുവാൻ പതിനായിരം പേർ സുന്ദരനായി യേശു വരാറായി രാജ്യം രാജ്യത്തോടും ജാതി ജാതിയോടും എതിർക്ക് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുക രാമേശ്വരത്തിന് പാലമുണ്ട് പാമ്പൻ പാലം പാമ്പൻ പാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ പാമ്പൻ പാലത്തിൻ്റെ ചരിവിൽ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് ഒരപ്പച്ചൻ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മാറോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടുകാർക്കും ആ കഥ അറിയത്തില്ല എന്താ അതിൻ്റെ വിഷയമെന്നറിയാമോ പണ്ടത്തെ പാമ്പൻ പാലം ട്രെയിൻ പോകുമ്പോൾ പാലം നേരെ ട്രെയിൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ പാലം ഉയർത്തുമ്പോൾ കപ്പൽ പോകും ഒരു ഉച്ച സമയത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകൻ അപ്പന് ചോറുമായിട്ട് ചെന്നു അപ്പോൾ കപ്പൽ പോയി അപ്പൻ ഇങ്ങനെ പാലം താക്കുക അതിൻ്റെ മറ്റേ കൈവരിയിൽ ഈ കുഞ്ഞോടിപ്പോയി അപ്പനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ചക്രം കറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം നടന്നു എന്താ സംഭവം എന്നറിയാമോ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈ ആ ചക്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പെട്ടു കുഞ്ഞ് നില വിളിച്ച് അയ്യോ അയ്യോ എൻ്റെ കൈ അപ്പൻ ചക്രം ഇപ്പുറത്തൊന്ന് ചവിട്ടി മറുകരയിൽ ഓടിയാൽ ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാം അന്ന് ഇതുപോലുള്ള മൊബൈൽ ഇല്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പനൊന്ന് ആലോചിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ പോയാൽ രാമേശ്വരം പാലത്തിൽ കൂടെ വരുന്ന ട്രെയിനിൽ ആയിരങ്ങൾ വെള്ളത്തിനകത്ത് വീഴും അപ്പൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖം നോക്കാതെ ആ ചക്രം കറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ കുഞ്ഞ് ചേതനയറ്റ് കറങ്ങി അയ്യോ 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 അതിൻ്റെ ദീനരോധനം ആയിരങ്ങളെ വകിച്ചു കൊണ്ട് ട്രെയിൻ രാമേശ്വരത്തിലൂടെ പോയി ലോക്കൽ ലോക്കോ പൈലറ്റ് കൊടി കാണിച്ചു ഈ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് കൈ കാണിച്ചു ട്രെയിൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഓടി തൊട്ടപ്പുറത്തെ കരയിൽ ആ ചക്രത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ചേതനയറ്റ ശരീരമാ കിടക്കുന്നത് ആ അപ്പൻ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നിട്ട് അപ്പൻ അവിടെ നിലവിളിച്ചു മോനെ നിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് പൊറുക്കണം ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആയിരങ്ങൾ രാമേശ്വരത്ത് കടലിൽ വീട് മരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരാതിരുന്നത് ആ കരച്ചിൽ ബ്രിട്ടണിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രിട്ടൺ ഭരണകൂടം റോമ് ഇവിടുത്തെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിലെ വെള്ളക്കാരെടുത്ത ഫോട്ടോയ രാമേശ്വരം പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരപ്പൻ ആയിരക്കണക്കിന് ജീവൻ രക്ഷിച്ചു മകനെ ബലി കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് പട്ടും വളയും കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രന് മാനവകുലത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തിലെ കവനയച്ചു മിണ്ടുന്നില്ല സ്തോത്ര മിണ്ടുന്നില്ല ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കണം നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കാൽവറിയുടെ കൊലക്കളത്തിൽ എൻ്റെ നാഥൻ പരമയാഗമായി ഇന്ന് രാത്രി പറയണം അവൻ്റെ പുണ്യാഗ രക്തത്താൽ എന്നെ ഒന്ന് കഴുകണമേ അത്ര പേർക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ലോകത്തിന് നൽകി എന്തിന് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു അവൻ കാൽവറിയുടെ കൊലക്കളത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ടു
ഇതുവരെ രക്ഷയുടെ പെട്ടകത്തിനകത്ത് കടക്കാതെ വചനമേറ്റെടുക്കാതെ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്താൽ വരാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയിൽ നീ വീണ് പോകും ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഇതാ ഞാൻ വാതുക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ആരെങ്കിലും വാതിൽ തുറന്നാൽ ഈ രാത്രി ഞാൻ അവനോടും അവൻ എന്നോടും അത്താഴം കഴിക്കും അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാ രണ്ടാം ലോകമകായിത്തം അഞ്ചര കോടി പേർ മരിച്ചു വീട്ടിലെല്ലാം ശവപ്പെട്ടി ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു സംഘടന എന്താണെന്നറിയാമോ ഒരു പ ഒരു പബ് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തു നല്ല രണ്ട് പടം അയച്ചാൽ പതിനായിരം പൗണ്ട് എല്ലാവരും പടം അയച്ചു എന്തൊക്കെയാ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പടം കോളേജിൽ പോകുന്ന പടം പള്ളിയിലെ പടം കല്യാണ പടം അതിനകത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ട് പടം അയച്ചു ഒന്ന് ഒരു സമുദ്രം പേരിട്ടു അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരു പാറ അവൻ എഴുതി വെച്ചു ക്രിസ്തു അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു കുഞ്ഞം കാക്ക അതിനെഴുതി വെച്ചു വിശ്വാസി ഒന്ന് ആ പടത്തിൻ്റെ താഴ് രണ്ടാമത് സമുദ്ര ഇളകി മറിയ പാറയ്ക്ക് ഒരു ഉലുക്കോ ഇല്ല കാക്കയ്ക്ക് ഒരു ഉലുക്കോ ഇല്ല അവൻ എഴുതിയിരിക്കുക ലോകമാകുന്ന ഗംഭീര വാരുതിയിൽ എത്ര കാറ്റും തിരെ അടിച്ചാലും ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ ഒരു കാക്ക ഇരിക്കുക ആ കാക്കയുടെ വായ്ക്കകത്തോട്ടൊരു കൊച്ചു മീൻ പോകുന്ന ഡോട്ട് എന്നിട്ട് സങ്കീർത്തന അവൻ എഴുതി കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതതിൻ്റെ ആഹാരം വയലിലെ ചെടിക്ക് പ്രകാശം കരമുയർത്തിയാട്ടെ ഇവിടെ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കട്ടെ സുനാമി അടിക്കട്ടെ രോഗങ്ങൾ അടിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവാകുന്ന പാറമേൽ ഇരിക്കുന്ന വിശ്വാസി നിനക്ക് അധിക നന്മ തന്നില്ലേലും ഒരു കൊച്ചു മീനിനെ തരുവാൻ എൻ്റെ ദൈവ ശക്തൻ രാത്രി നമ്മുടെ കർത്താവ് വരാറായി ഇതുവരെ ഈ വചനം കേട്ടിട്ട് രക്ഷയുടെ പെട്ടകം തിനകത്ത് കടക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ദൈവസഭയുണ്ട് നീ രക്ഷിക്കപ്പെട് മാനസാന്തരപ്പെട് അനുദപിക്ക് സ്നാനമേൽക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്ക് തിരുമേശയിൽ പങ്കാളിയാകെ നിന്നെ ചേർക്കുവാൻ കോടാനുകോടി ദൂതന്മാരുമായി കാന്തൻ മധ്യാകാശത്തിൽ വരാറായി യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും യുദ്ധശ്രുതികളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്ക് ചഞ്ചലപ്പെട്ടു പോകരുത് സംഭവിക്കാനുള്ളത് തന്നെ രാജ്യം രാജ്യത്തോട് ജാതി ജാതിയോട് ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം ഈറ്റുനോവൻ്റെ വാരമ്പ് ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവേദന വരുന്നത് പോലെ ഇത് കാണുമ്പോൾ ആൺകുട്ടി സിംഹാസനത്തിൽ എടുക്കപ്പെടാറായി വചനം ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു എഴുന്നേൽക്കാം ഇന്നലെ മിന്നിയ ഉന്നത ശ്രേഷ്ഠന്മാർ പലരും മലയിടിയിൽ പട്ടുപോയി സാധുവായ എന്നെ ഇന്നും നിർത്തിയ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കായി എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി സന്തോഷമുണ്ട് ലോകം പാപം പിശാജ് എന്നെ തൊടുകയില്ല ദുഷ്ട ഘോര ശത്രു എന്നെ കാണുകയില്ല എന്റെ കുടുംബത്തെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അപ്പച്ചൻ കാത്തുകൊള്ളു എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി പ്രത്യാശയോട് എല്ലാ കരങ്ങളും അടിച്ച് കൊയറിനോട് ചേർന്ന് നാളെ നമുക്ക് യോഗമില്ല എല്ലാവരും കരമടിച്ച്
ശരീരം <laughs> എനിക്ക് ചുറ്റും ഓലിയിട്ടു എന്റെ അങ്കിക്കായി അവർ ചീട്ടിട്ടു എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ കണ്ടിവെണ്ണയും കയ്പ്പുകളാടിയും തന്നു എന്റെ ആസ്തികളൊക്കെയും തൂകി പോകുന്നു പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു സകലതും നിവർത്തിയായി സകലതും നിവർത്തിയായി മകനെ മകളെ ഇതുപോലൊരു യാഗം ഉലകം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു സൈന്യാധിപൻ ഒരു കുന്തമെടുത്ത് പടയാളിയുടെ കയ്യിൽ കുത്തി കൊടുത്തു യേശുവിന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കുത്തി അഞ്ചര ലിറ്റർ രക്തവും വെള്ളവും ഒഴുകി അവൻ പ്രാണനെ വിട്ടു നാം ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് കാൽവറിയിൽ തന്നെ താൻ സമർത്തിക ആ സമർപ്പിച്ച കർത്താവിന്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ ഒന്ന് തൊടണം ഇനി അവൻ വരുന്നത് രോഗിയെ വിടുവിക്കാനല്ല പാപികളുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് അല്ല തനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി രണ്ടാമതും യേശു മധ്യാകാശത്തിൽ വരും ആ കാൽവറിയിലെ ദർശനം അകത്തളങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കരമുയർത്തിയാട്ടെ നിൻ ശരീരം തകർത്തു എനിക്കായി നിന്റെ തിരുരക്തം എന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് ഒഴുക്കി എല്ലാ കരങ്ങളും നാളെ യോഗമില്ല കൃത്യസമയം തീരുക ആകാശത്തിലേക്ക് ആ കരങ്ങൾ ഉയരട്ടും എല്ലാ കരങ്ങളും എല്ലാ കരങ്ങളും ക്രൂശിനെ നോക്കി ഒരിക്കൽ കൂടി നിൻ ശരീരം നിൻ ശരീരം തകർത്തുമി ഞങ്ങൾക്ക എല്ലാവരും അനുതാപത്തോടെ ശക്തിയും 
മലയാടി 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 എന്നാഗ്യം ആയുസുള്ള നാളല്ല പകരം പകരം എന്തു കരകളെല്ലാം ഉയരട്ടെ എന്നാരോഗ്യം എന്നെ സ്നേഹിച്ച നാഥൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്രൂശിൽ കണ്ണുഷിൽ എല്ലാ കരങ്ങളും ഉയർത്തിയാട്ടെ നാളെ യോഗമില്ല ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് സ്നേഹസ്ഥേ ചലിപ്പിച്ച് പറയാം പകരം ഹൃദയം പൂർണ്ണ അവസാനം കൂടെ ചേർന്ന് പറയാമോ പകരം ഹൃദയം പൂർണ്ണ നൽകുന്ന ും <laughs> ും <laughs> <laughs> ഒഴുങ്കുപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ ഉമ്മത് വരിക മിക സമീപമാക ഇരുക്കരുത് നാങ്കൾ ഒരു കടൈസി കാലത്തിൽ വാഴ്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കരോ മാണ്ടവർ ഒരു ആത്മ കൂട അളിന്ന് പോകരുത് ആണ്ടവർ എല്ലാ ദേവ പിള്ളകളെയും കത്രടി വരിക നാളക്കെന്ന് നിരായത്തപ്പെടുത്തുവീരാക ശരീര സുഖത്തോടും സമാധാനത്തോടും തമത മക്കളെ അനുപ്പം കണ്ടവർ ഇന്ത കൂട്ടത്തിൻ മൂലമാക എല്ലാ ഗണത്തെയും മഹിമയും ഉമ്മക്ക് ഒരുവർക്കേ നാങ്കൾ തരുകരോ യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ജപം കേളും പരലോക പിതാവേ ആത്മാവേ കത്തരേ സ്തോത്രം എന്മുടെ ഉള്ളമ്മയുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ സ്തോത്രം എന്നാത്മാവേ കത്തരേ സ്തോത്രി കത്തർ ചെയ്ത സകല ഉപകാരങ്ങളെയും മറവാതെ ആമേൻ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ കത്തരായ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവായ ദേവുണ്ടേ അൻപും 
பரிசுதாவியானோடைய ஐக்கியமும் பாதுகாவல் நம் அனைவரோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் இன்றைக்கு விசேஷமாய் மூன்று நாட்களாக ஆண்டுடைய வார்த்தையை சுமந்து கொண்டு வந்து நம்முடைய நடுவில் விளம்பின அருமையான கத்துடைய தாசனோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் கூட இருப்பதாக அமேன் அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா